మురళీ మోహన్ ఒక మంచి నటుడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంతకు మించి నిదానమే ప్రధానమని భావించే కూల్ అండ్ ఫిట్ పర్సనాలిటీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో శ్రీరామచంద్రుడని ఎలా పేరు తెచ్చుకున్నారో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లోనూ అంతే నిజాయితీ పరుడుగా గుర్తింపు పొందారు మా అధ్యక్షుడిగా చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేశారు మధ్యలో కొన్నాళ్లు రాజకీయాల్లోనూ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు ఎన్ని రంగాలలో తానున్నా సినిమాయే తన కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా భావిస్తారు నటుడిగా ఐదు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకుని ఎనభై నాలుగవ వడిలోకి అడుగు పెడుతున్న బర్త్డే బాయ్ మాగంటి మురళీ మోహన్ తో ఓపెన్ హార్ట్ విదార్ కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే మురళీ మోహన్ గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మీ దగ్గర వల్ల ఆల్వేస్ ఫిట్ ఇప్పుడు ఎంత ఎనభై నాలుగు ఏళ్ళు నిండాయి కదా ఎనభై మూడు నిండి ఎనభై మూడు నుండి ఎనభై నాలుగు నాలుగు వచ్చారు ఓకే సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా మందికి అసూయ అంటే రీజను ఫిట్నెస్ రెండు జుట్టు జుట్టు ఓడకుండా పైగా రంగు అయిపోయినా కానీ గ్లామర్ తాకకుండా అందరూ అడుగుతుంటారు ఇది ఏంటి సీక్రెట్ అని జీన్స్ అయి ఉండాలి యాక్చువల్గా మా ఫ్యామిలీ జీన్స్ అండి అదే జీన్స్ ఫాదర్ మదర్ ఇద్దరు కూడా ఇద్దరికి బీపీలు కానీ షుగర్లు కానీ లేవు బీపీ లేవు నాకు లేవు మా ఆవిడికి ఉంది మళ్ళీ మా పిల్లలకి ఎవరికి రాలా రాలా ఓకే తర్వాత ఏమో అసలు పాజిటివ్ థింగ్ బిగినింగ్ నుంచి మా నాన్నగారిది కానీ అమ్మది కానీ మాకు నేర్పింది కానీ మెయిన్ అది ఇవాళ కూడా మేము పాజిటివ్ థింకింగ్లోనే ఉంటాం తర్వాత ఏదో సంపాదించాలి ఏదో చేసేయాలి అందరికంటే మనం ఉండాలి ఉండాలని కాకుండా అస్సలు అనుకోను నేను ఒక సగటు మనిషిని సరిగ్గా చెప్పాలంటే అది నేను ఒక సగటు మనిషి సార్ నా టాలెంట్ విషయం చూసుకున్నా నా పర్సనాలిటీ చూసుకున్నా అవును అందం చూసుకున్నా ఏం చూసుకున్నా కూడా సాధారణ నటుడు కాదు అదే చెప్తున్నా అసాధారణ నటుణ్ణి కాదు అందగాడు గాయకుడిని అంతకనే కాదు అవును అందగాడిని కాదు అవును అలాగే పొలిటికల్ గా పెద్ద నాలుగు జొన్నాడిని కాదు పెద్ద స్పీకర్ని కాదు వ్యాపారవేత్తగా మాత్రం సక్సెస్ అది అంతే అయితే వీటిలన్నిటినీ కూడా నేను సక్సెస్ అయ్యి వచ్చాను ఇవాళ ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నానంటే కృషి దీక్ష పట్టుదల నేను చేసే పని ఎవరైనా సరే మనం చేసే పని మనం ప్రేమించి మనం కష్టపడి ఇష్టపడి చేయాలి చేస్తే ఎవరైనా సక్సెస్ ఒకరోజు కాదు ఒకరోజు అనుకుంటాను అయ్యో ఇది పోయింది వాళ్ళు మొదలు పెట్టారు రేపు పొద్దునే రావాలంటే రాదు 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 కరెక్ట్ అది అందుకని ఏదైనంతే ఏ పని మొదలు పెట్టినా సగంలో ఆ పనిక నష్టం వచ్చినా సరే వాళ్ళు కాబట్టి రేపు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే నష్టం వచ్చిందా ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ తప్పు మళ్ళీ చేయకుండా ఉంటాం అంతే అనేది తప్ప స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ సక్సెస్ అని అంతే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ అవునండి సో మీరు సినిమా జీవితం ఏమో ఐదు దశాబ్దాలు పూర్తయింది అవును వ్యాపార జీవితం ఏమో ఆరు దశాబ్దాలు మీ ఎవరు రంగమేమో నాలుగు దశాబ్దాలు నాలుగు దశాబ్దాలు సో అన్ని దశాబ్దాలే సో ఇంత సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేశారు కనుక ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటిదాకా ఎవరితో ఎక్కడా చెప్పని విషయాలన్నీ నాకు చెప్పేసేయండి కాబట్టి నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం సార్ అని మీరు అంటారు మేమేమో కొన్ని పేజీలు మడతేసారని మేము చెబుతాం అస్సలు మడతాయండి నేను ఉంటే చెప్తా అడగండి ఓకే పర్లేదు మీరు చెప్పండి అసలు మీకుగా మీరు ఈ వయసులో అంటే మీరు ఏజీ తగ్గట్టు కూడా కనపడరాదు వేరే విషయం నేను ఏజీ పదే పదే గుర్తు చేయటం కాదు అడ్మిషన్తో చెప్తా అది ఏజ్ ఎయిటీ 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 త్రీ కూడా మీరు మాతో పాటు బయటకు వస్తారు తిరుగుతాము అందరం కదా ఇవన్నీ ఇంకా మేమన్నా అలసిపోతామేమో కానీ మీరు అలసిపోరు సో ఇది వచ్చింది ఇంత ఏజ్ వచ్చిందంటే పెద్ద అచీవ్మెంట్ బిజినెస్ అన్ని ఫీల్డ్లో సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని అన్నా షేర్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది ఏ మనిషికైనా ఎవరో ఒకరితో ఏదో ఒకటి మనం లాస్ట్ జర్నీ లోపు పంచుకోవాలి కదా అట్లా పంచుకోకుండా దాచిపెట్టిన ఏంటో చెప్పండి నాకు నాకు తెలిసి ఏమీ లేవు నిజం చెప్పండి నిజంగా నాకు తెలిసి ఏమీ లేవు నాకేమో లవ్ వ్యవహార లవ్ వ్యవహారాలు లేవు లేవా అండర్ హ్యాండ్ డీలింగ్స్ లేవు ఓకే నీతిగా నిజాయితీగా చేయటమే ఎక్కడ తప్పు చేయాలి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎక్కడ తప్పు చేయాలి గుండెమే చేసి చెప్పండి చేసుకొని చెప్పాలి ఓకే పోనీ ఎవరన్నా ఇదిగో నువ్వు ఈ తప్పు చేసావని చెప్తే నిజంగా అది తప్పు అయితే సార్ సారీ అని నేను క్షమాపణ చెప్తాను ఓకే తప్పు కాకపోతే క్లారిఫై చేస్తాను ఓకే తెలిసి అయితే చేయరు అంత తెలిసి చేయరు నాకు తెలియకుండా ఏదైనా జరగకుండా వచ్చాము అదేమన్నా ఇప్పుడు మన మనుషులు అండి తప్పు చేయకుండా ఎందుకుంటాం తెలుసో తెలియకో తప్పు చేస్తాం సరిదిద్దుకోవటం మనిషి లక్షణం 
కానీ మీరు ఇంత ఏం లేదు ఏం లేదని చెప్తారు కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు దీపని అట్లా అజ్ఞాతంలో ప్రేమించారంట కదా దీపన దీపని ఆవిడ అందానికి ఏదో కొంచెం అలా కొంచెం మాయలో పడ్డారు మోహంలో పడ్డారు నిజమైన అసలు దీప నిజంగా మీరు అన్న దాంట్లో చాలా అర్థం ఉందండి దీపకి భగవంతుడు ఇచ్చిన అద్భుతమైన ఫేస్ అండి అవును చక్కటి అందరూ అనేవాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఏ కెమెరామెన్ కూడా ఈ అమ్మాయి అందాన్ని జడగొట్టలేడు ఎలా తీసే అందంగానే ఉంటుంది అనేది అందులో అనేవాళ్ళండి తల సినిమాలో కలిసి చేసాం కానీ ఎప్పుడు కూడా అసలు ఆ ఫీలింగ్ లేదు ఓకే ఎందుకని లేదు అంటే నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి రావాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు కోరుకోలేదు కూడా వచ్చింది లక్కీగా వచ్చింది ఆ వచ్చిన దాన్ని కూడా వద్దనే అన్న కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ చెప్పింది ఏంటంటే అప్పుడు మీరు కావాలని కోరుకోవాలా మీరు వెళ్ళి అడగలేదు డైరెక్ట్ హీరో వచ్చింది వై డోంట్ యూ ట్రై ఫర్ వన్ ఫిల్మ్ బాగుంటే కంటిన్యూ చేద్దరు కానీ బాగుంటే మీ బిజినెస్ మీకు ఉంది కదా అన్న దాని మీద చేసాం మా ఆవిడ కూడా అదే మాట అంది మీకు అక్కడ కోరుకోలేదు వచ్చింది కానీ నాకు పెళ్ళి అయిపోయినప్పటికీ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అవును మీరు అందుకని ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సెటిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత వరకు కూడా నీతిగా నిజాయితీగా ఉండాలి మనం వ్యభిచారం చేయకూడదు లవ్ ఎఫైర్లు ఉండకూడదు గ్యాంబ్లింగ్ ఉండకూడదు డ్రింకింగ్ ఉండకూడదు ఇది అనేది ఆ రోజునే పెట్టుకున్నా ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వీటన్నిటికీ ఈజీ అట్రాక్ట్ చేస్తాయి మనకు తెలియకుండా మనం పడిపోతాం పడిపోయిన తర్వాత మునిగిన తర్వాత కానీ తెలియదు మనం తప్పు చేసాం అందులోంచి బయటికి రాలేము అవును అందుకని అసలు ఆ జోలికి వెళ్ళకూడదు అనేది ప్రిన్సిపల్గా పెట్టుకున్నా ఇది మీకు మీరు పెట్టుకున్న నియమా ఎవరన్నా చెప్పారా ఎవరు చెప్పలేదు నాకు నేనే పెట్టుకున్నా నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే మావిడి ఎప్పుడు కూడా ఇదిగో ఈయన చేసుకోవటం మూలంగా నేను ఈ రోజు నేను ఇంత చెడ్డ పేరు వచ్చింది నా జీవితంలో ఇలా సఫర్ అవుతున్నాను ఓకే ఈయన మూలంగా నేను అలాంచుకోకూడదు అని అనుకోకూడదు ఈ రోజు కూడా ఓకే అలాగే నా పిల్లలు కూడా చిన్నతనం ఫీల్ అవ్వకూడదు నా పిల్లలు కూడా మా నాన్న అని గౌరవంగా చెప్పుకునేటట్టు ఉండాలి తప్ప నేను నా గురించి ఎప్పుడు సిగ్గుపడి ఆయన మా నాన్న అని చెప్పుకోవడానికి నాకు ఇది రండి అని బాధపడటం అట్లాంటిది ఉండకూడదు అది నేను సెల్ఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఫ్యామిలీ మెడ్రాస్ నుంచి అది విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అక్కడ బిజినెస్ క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఇంపోజ్ చేసుకున్న సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్స్ అది ఇప్పుడు దాకా పాటించాను అయితే దీంట్లో చిన్న అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే రోజు నాకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాయస్ రారు అంటే విపరీతమైన ప్రేమ అభిమానం అనే సినిమాలు విపరీతంగా చూస్తాను ఆయన సావిత్రి గారు ఉన్నారంటే ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో గెలిపోతాను అంత ఇష్టం ఓకే సావిత్రి గారు అంటే కూడా ఆయనతో నాగేశ్ రావుతో చాలా సినిమాలు కలిసి చేసిన అసలు నేను ఆయనతో మాట్లాడతాను కానీ మాట్లాడగలనని కూడా తెలియదు రా అవును అలాంటిది ఆయనతో కలిసి మూడు సినిమాలు చేసాం తర్వాత అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పెట్టిన మొదటి సినిమా నేనే హీరో నేను అడిగా ఇదే అండి సార్ మీరు అన్నపూర్ణ ఇదివరకు సినీ చిత్ర అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్స్ అవన్నీ కూడా అది వేరే విషయం కూడా దుప్పాటు వస్తున్నారు మీరు మీరు చేశారు అవును అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అనే బ్యానర్ పెట్టి అన్నపూర్ణ గారు సమర్పించుకొని ఇది పెట్టి మీరు హీరో అయ్యకుండా నాకు ఎందుకు ఇస్తున్నారని అని చెప్పి అడిగారు అయితే మేము సెలెక్ట్ చేసిన సబ్జెక్ట్కి నా ఇమేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే అంటే ఒక ఇద్దరు గాయకుల్లో ఇన్ఫీరియారిటీ అండ్ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు ఇంత ప్లే చేసే సినిమా ఓకే ఇది నేను ఆ క్యారెక్టర్ ఇస్తే సినిమా పండదు నీలాంటి ఆడు ఇస్తే పండుతుంది నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది దాసరి గారి డైరెక్షన్ అన్నపూర్ణ సంస్థ ప్రొడక్షన్ దాంట్లో హీరో డైరెక్టర్ నాకు ఇచ్చారంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఆయన కూడా అన్నాడు నా నా కాటేజ్ ఎవరికి ఇవ్వను నీకు ఇస్తాను నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం ఓకే నువ్వు ఎంత నీట్గా ఉంటావో ఎంత నిజాయితీగా ఉంటావో నాకు తెలుసు నీకు అదర్ హ్యాబిట్స్ లేవన్న సంగతి కూడా నాకు తెలుసు అని వేదిక మీద ఒక ఆంధ్ర భారత్ వేదికో హైదరాబాద్ వేదిక తెలియదు అమెరికాలో కూడా అమెరికా వేదికల మీద కూడా మా ఇండస్ట్రీలో శ్రీరామచంద్రుడు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే మురళీ మోహన్ అని చెప్పి ఆయన ఘనంగా చెప్పిన ఓ ఆయన సర్టిఫికేట్ వచ్చింది ఆయన అందుకని ఆయన ఆ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం ఇరికిచ్చేసాడు ఆయన ఎక్కడ మీరు పోటీ రాకుండా ఇది బాగుంది అంతే కదా ఓకే సో అందుకని అది కీప్ అప్ చేసాం ఒక రోజు అడిగాడు మురళీ నువ్వు ఈవినింగ్ సేమ్ డ్రింక్ తీసుకుంటావు అన్నాడు ఏ డ్రింక్ తీసుకోనండి అని అసలు డ్రింక్ తీసుకోవాలన్నాడు ఏదండి తీసుకోను ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు కూడా నేను సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇంపోజ్ చేసుకోవడం తీసుకున్నాను అండి తాగుడు చోటుకి వెళ్ళకూడదు జోకు చోటుకి ఇది అని అని అంటే మరి నిద్రపడతా నీకు అన్నాడు బ్రహ్మాండ పడతాడు పడుకోగా నిద్రపోతానండి అని అలా అని కాదు అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత కొంచెం మన కాదు నరుస అవన్నీ కూడా కొంచెం వీక్ అవుతాయి అవుతాయి
నాటు సారాలు నాటు ఇవి కాకుండా మంచి ఇంపార్టెంట్ కోనియాక్ చెప్పాడు ఆయన కోనియాక్ తెప్పించుకో ఎవరైనా వచ్చేటప్పుడు లేకపోతే ఎక్కడ దొరికితే కోనియాక్ తీసుకోండి అది మాత్రమే తాగు అది కూడా ఒక్క పెగ్ టూ పెగ్స్ టూ పెగ్స్ టూ పెగ్స్ తాటుకోండి ఆయన అంతే చేసేవాళ్ళు తర్వాత గ్లాస్ మూసేసే చెప్పాడు అంతే చెప్పిన తర్వాత సరే అంత పెద్ద అని చెప్పాడు మనం ఒకసారి ట్రైల్ వేద్దాం అని మొదలు పెట్టాడు జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి అది మొట్టమొదటిసారి కాదు అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ రాకముందు అప్పుడు అప్పుడు ఉండేది అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు ఈ క్రాంతి కుమార్ గారు వీళ్ళందరూ మా ఫ్రెండ్స్ క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళ సినిమా ఏదైనా ఓపెన్ గా లేకపోతే ఏదైనా వచ్చినప్పుడు సందర్భాల్లో అట్లాంటి తప్ప సో ఈ చెప్పాక అది చెప్పిన తర్వాత అసలు కంప్లీట్ గా మనసాను సరే మొదలు పెట్టాను మొదలు పెట్టిన తర్వాత మనం బయటకు వెళ్ళి వచ్చేది ఇంటికి వచ్చినప్పటికే తొమ్మిది అవుద్ది ఇది బిజినెస్ ద్వారా కానీ ఉండే సినిమా ద్వారా కానీ వీళ్ళు బయట ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కానీ ఏదన్నా కానీ అప్పుడు వచ్చి స్నానం చేసి అప్పుడు డ్రింక్ మొదలు పెట్టి మరి ఊట గడగడ తాగేసేది కదా వన్ అవర్ టూ అవర్స్ పడుతుంది అప్పుడు భోజనం చేసి అప్పుడు పడుకొని మా ఆవిడ వాళ్ళు చూసి ఇదేంటి ఈయన ఇప్పుడు వచ్చి మొదలు పెట్టాడు ఇది ఎప్పుడు కొద్దు అని చెప్పి ఇదేం కర్మరాబాబు అని ఆవిడ అనుకోని ఇవన్నీ ఎందుకు ఇది అనుకుని నాలుగు రోజులు వారం రోజులు చూసా నా వల్ల కాల వదిలేసా వదిలేసి ఏం చేశానంటే అప్పుడు ఏదన్నా గ్యాదరింగ్స్ ఇప్పుడు ఏముందంటే సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ లో నేను తాగడం అంటే ఎక్కువసేపు కూర్చొని వెళ్ళిపోతాం అవును విసుగు వస్తుంది విసుగు వస్తుంది సోషల్ గ్యాదరింగ్ లో అంటే ప్యాక్ అడుకునే వాళ్ళు ఒకటి డ్రింక్ తాగేవాళ్ళు ఒకళ్ళు చాలా ఆత్మీయంగా కలిసిపోతారు అవును ఓపెన్ గా ఉంటారు మీరు తాగిన తర్వాత అబద్ధం వాళ్ళేరు అవును మీరు అన్నారు అబద్ధం వాడకుండా చెప్పండి అవునవును మీరు కూడా నాకు ఒక రెండు రింకులు ఇచ్చినట్టే బాగుండేది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాయి కరెక్ట్ నాకు తటలేసు తటలా అందుకని సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ లో మాత్రం ఓకే ఒకటి రెండు పెగ్గులు తీసుకుంటాం అది ఓకే అది ఏమన్నా రోజు ఇప్పుడు నా ఇంట్లో డ్రింక్ వాటర్స్ అన్ని ఉంటాయి నేను వచ్చేటప్పుడు కొనుక్కొస్తా ఉంటా బయట నుంచి వచ్చిన అవును ఏ రోజు నాకు వచ్చింది తాగను ఇప్పుడు ఏంటంటే మరి అంటే అదే ఉద్యమం లాగా తాగడం కాదు సోషల్ గ్యాదరింగ్ తాగి ఇవాళ రేపు అనేది అది వెరీ కామన్ అయింది ఒకప్పుడు అది సోషల్ ట్యాబు ఇప్పుడు మాత్రం ఆదివారం రోజు టూ ప్యాక్స్ తీసుకుంటాను ఇంట్లో ఇంట్లో ఎందుకంటే ఆ లిమిట్ పెట్టుకోకపోతే మేము ఉండలేము అసలు నేను ఇందాక మొదటే చెప్పాను నేను సగట మనిషిని కరెక్ట్ నా సగట మనిషిని నేను నిలబడాలంటే వ్యాపార పరంగా అయినా రిలేషన్ పెంచుకోవడానికి కావచ్చు సినిమా నటుడుగా రిలేషన్ పెంచుకోవటం మిమ్మల్ని ఎవరో కూడా పిలి పిలుస్తారు అవును పిలిచిన ప్రతి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ మూడు నాలుగు పెగ్గులు తాగి వచ్చారు అనుకోండి మొత్తం బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది బ్యాడ్ నేమ్ సంగతి దేవుడు మీరు ఇట్లా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఇట్లా ఉన్నాం కదా అది ఈ షేప్ ఉండదు కదా ఈ షేప్ ఉండేది కదా నాకంటే ఇప్పుడు చిన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళు బోలు మంది వాళ్ళ షేప్లు చూస్తాను అలాగే భయం అవును కరెక్టే మరి షడన్ గా జుట్టుకు రంగేయటం మానేశారు ఎందుకని జుట్టుకు రంగేయటం అంటే మా ఆవిడ మేము చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటాం ఆవిడ చాలా రోజులు పట్టాను నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచో ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచో అంటాను ఏమండి ఈ రంగు వేసుకోవడం నాకు దరిద్రంగా ఉంది నాకు చిరాగ్గా ఉంది నేను రంగు వేసుకోనండి ఆవిడ వేసుకోవటం ఆవిడ వేసుకోండి అంతే ఓకే ఆవిడ కూడా నాతో పాటు ఏంటి తర్వాత నా వల్ల కాట్లేదండి నేను రంగు వేసుకోను నేను వదిలేస్తానండి ఏ నువ్వు వదిలేసావు ఇప్పుడే నువ్వు నాకంటే పెద్ద నువ్వు అంటారు ఇప్పుడు నువ్వు రంగు వేయటం మారేసావు అంటే మీ అమ్మగారా మీ అమ్మమ్మ గారా అని అడుగుతాను నన్ను బాగోదు అది ఇద్దరం కలిసి ఒకేసారి మానేద్దాం అని సరే ఒక అరేంజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏమండి ఇంక ఎన్నాళ్ళు అండి ఏమంది మళ్ళీ అయితే ఓ పని చేస్తాను నేను ఓ సంవత్సరం మా నేను మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం ఆపుతా సంవత్సరం అయిన తర్వాత చూసిన వాళ్ళందరూ బాగుందని అంటే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని కంటిన్యూ చేస్తా అప్పుడు కంటిన్యూ చేసేటప్పుడు మా నెద్దు గారు ఓకే అప్పుడు దాకా నువ్వు వేసుకోకూడదు అని చెప్పి సరే మొన్న మధ్యన సంవత్సరం అయిపోయింది కదా మా మానేస్తాను మానేస్తే మా బాబు వచ్చి బతికి వెళ్ళాడు అమ్మ 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 నా కూతురు పెళ్ళి ఎవరికి ఓకే మరి ముసల్దాన్ లాగా అయిపోతావు ఇట్లా ఇది చేసావంటే వద్దు అని చెప్పి వాడు ఒప్పించుకున్నాడు కానీ ఇప్పటికీ మీదే పూర్తిగా ముగ్గుబోటు అవ్వాలా ఇంకా కొంచెం అక్కడక్కడ నల్లెంటర్లు ఉన్నాయి ఈ బ్యాక్ అంతా చూడండి నలిపే బ్యాక్ అంతా నలిపే ఉండి మీ ఫాదర్ కూడా అట్లాగే ఉండేది కదా ఫాదర్ కూడా అట్లాగే ఆయన ఫాదర్ అసలు ఎప్పుడు రంగు తొంభై పైన కదా తొంభై ఆరు తొంభై ఆరు నాన్నగారు మా నాన్నగారు అందరూ అక్కడ వాకింగ్ బ్యాచ్ వాకింగ్ బ్యాచ్ వాకింగ్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు కూడా అండి నాకు ఇప్పుడు యాజ్
ఇవాళ రేపు అసలు డిగ్రీ చదివేటప్పటికీ తెల్ల తెల్లగైపోతాను కదా పిల్లలు అందులో ఈ సినిమాలు ఈ లైట్లు వీటిలు తోటంటే విగ్గులు పెట్టి ఇదొకటి విగ్గులు విపరీతంగా పెట్టేవాళ్ళు బాగా విగ్గు లేకుండా అసలు మొదటి సినిమా ఏ విగ్గుతో స్టార్ట్ అవునవును అప్పుడు విగ్గు పెట్టాలని అంటే స్టైల్ దాంట్లో గెటప్ రావాలి అది అని ఒక కెమెరా జుట్టు ఉంది కదా నాకు వదిలేండి అని అంటే లేదండి విగ్గు లేకపోతే గెటప్ రాదు ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గెటప్ అని రావాలంటే డిఫరెంట్ విగ్స్ పెట్టాలని చెప్పి అట్లా అలవాటు చేశాడు పగలంతా షూటింగ్ చేసి చేసి తల్లంతా చెమట్లు పెట్టి దురద రాదు విగ్గులు పెట్టుకుంటే కూడా వస్తుంది చెమట పడుతుంది కదా లోపల తీయడానికి వెళ్ళలేదు దాని రఫ్ గా హ్యాండిల్ చేయడానికి అందుమూలంగా చాలా మంది కూడిపోద్దండి మరి జై చిత్రది ఎందుకు వచ్చింది మీది మీ కాంట్రవర్సీ జై చిత్రకి అమ్మాయి కొంచెం ముందు తమిళ్లో పెద్ద హీరోయిన్ అవును తమిళ్లో కొంచెం అమ్మాయికి అలాంటి ఉన్నాయి అంటే హీరోలతో ఎఫ్ఐర్స్ ఉన్నాయి తెలుగులో మొదలు పెట్టిన తర్వాత నేను ఎక్కువ సినిమాలు చేశాను ఓకే అందుకని మీకు కలిపేశారు ఆ మొదటి సినిమా ఏది చేసాం మేము యవ్వనం కాటేసింది అనే సినిమా కాటేయలేదు మిమ్మల్ని దాసర్ గారి డైరెక్షన్లో కృష్ణరాజ్ గారు హీరో కృష్ణరాజ్ గారు జై జై జయ చిత్ర హీరోయిన్నే అవును నేను అందులో సెకండ్ హీరో బట్ మా ఇద్దరికి వెళ్ళవు మా ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం ఓకే ఇద్దరు కమిట్ అవ్వటం కూడా జరిగిపోతుంది అందులో ఓకే కానీ పరిస్థితులు ఎవరం కదా పరిస్థితులు మారిపోయి ఆ అమ్మాయిని పిక్ చేసుకోవాల్సి వస్తాయి ఓకే కృష్ణరాజ్ గారు ఆ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ నేను డ్రైవర్ ఉద్యోగం నా పరిస్థితులు బాగోక ఇదే ఇంట్లో డ్రైవర్ ఉద్యోగంలో చేస్తాం ఒబ్బో మేడం అక్కడ పురిగిరాలు ఇక మధ్యలో క్లాష్ ఇవి దాని మీద సినిమా అనమాట అది చాలా నీట్గా తీసే సినిమా ఏ రోజున ఆవిడ్ని నువ్వు అని పిల్లలేదండి ఈ రోజు వరకు కూడా ఏమండి మామూలుగా ఏమండి జయసీధర్ గారు బాగున్నారా అని ఏమండి అంటే అంత అంత క్లోజ్ అసలు క్లోజ్గా కూడా పోవాలా కాకపోతే ఏంటంటే సినిమాలో క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు క్యారెక్టర్లు ఇన్వాల్వ్ చేయాలి మనం అవును అంత మాత్రం చేత చుట్టూ లైట్లు ఉండి మనుషులు అందరూ ఉండి లవ్ సీన్ చేస్తాంటే మాత్రం ఏం వస్తుంది అదే ఉండదండి అది ఎందుకంటే మనం యాక్టింగ్ మనం చేసేది యాక్టింగ్ అనేది తెలుసు వాడు మన భార్య కాదని తెలుసు మన లవర్ కాదని తెలుసు అయినా చేయాలి పైగా అందరు జనం ఉంటారు కదా జనం ఉంటారు చుట్టూ బోలేదు మంది ఉంటారు ఏముంటుంది అసలు అందుకని అసలు ఇదే లేదు కాకపోతే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అప్పుడు మేము ఎక్కువ ఉన్నాం ఏ సెట్లో చూసినా మేము ఇద్దరే మేము కనపడతా ఉండేవాళ్ళం అందుకని మీ ఇద్దరికి పెళ్లి చేసేది దినతంత అని ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉంది న్యూస్ పేపర్ ఇది సెకండ్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ వేసాడు ఫ్రంట్ పేజీలో అవునా చేసి మా ఇద్దరికి పెళ్లి అన్నాడు జనరల్ గా ఏరే అది దాంట్లో తమిళ్ వేస్తారు వాళ్ళకి తమిళ్లో వాళ్ళకి ఉందండి ఇది హిందీ వాళ్ళకి బాగా ఎక్కువ అని కూడా నెక్స్ట్ తమిళ వాళ్ళకి ఉంది ఓకే మనకు లేదు ఆ రోజున వాహిని స్టూడియో షూటింగ్ కోసం వెళ్ళాను అసలు మనం తమిళ్ పేపర్ చదవం కాబట్టి మనకు తెలియదు అందరూ కూడా మనకు తెలియదు మీకు తమిళ్ రాదు అప్పుడు తమిళ్ ఏదో కొద్ది కొద్దిగా ఏ తప్ప ఇప్పుడు మన చుట్టూ తెలుగు వాళ్ళే ఉండేవారు తెలుగు వాళ్ళు ఎన్టీఆర్ ఏనారు వీళ్ళు తమిళ్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి కూడా ఎక్కువ రాదు ఎప్పుడు మనం తెలుగు బ్యాచ్ అవుతాం కదా అదే లేదు ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ దగ్గర బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడి చిన్న చిన్నకి ఎన్నా 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 చూడా ఎన్నా ఎరక సెంట్రల్ పొలం పోరా ఈ ఐడియా తప్ప కంటిన్యూస్ డైలాగ్స్ చెప్పాలి అలా ఇది చేసిన తర్వాత స్టూడియోకి వెళ్ళేటప్పటికి అందరూ కూడా ఎవరిదా ఎవరిదా మురళీ మోహన్ ఎవరిదా మురళీ మోహన్ అని చూపిస్తారు ఇన్ని రోజులు పాటు వస్తున్నా ఇప్పుడు కూడా తమిళనాడు ఓ లైట్ బై నన్ను వచ్చి ఎవరిదా అని చెప్పి అనలేదు ఏంటిది ఇట్లా అని అనుకున్నా ఏదో లేని వదిలేసా నేను వెళ్ళి మేకప్ వేసుకుంటా ఉన్నా అందులో ఏ సినిమా గుర్తులేదు అందులో ఏ హీరో ఆయన వచ్చేసి మేకప్ వేసుకోవడం పట్టుకొని నా దగ్గర నిజం చెప్పాను ఏంటి అన్న నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆవిడ కూడా అనుకుందా మిమ్మల్ని చేసుకుందాం అని అయితే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడం పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటి అన్న జయ చిత్ర నువ్వు పెళ్లి అంట కదా ఇదిగో ఎంత అంతలో వచ్చిందని చూపించింది వస్తే నాకు ఎప్పుడు పెళ్ళి అయిపోయింది సినిమా ఇండస్ట్రీ రాకముందు పెళ్ళి అయిపోయింది నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఇంకా నేను పెళ్ళి ఏంటి అది ఇది అని చెప్పి నేను ఇచ్చాను చెప్పాం స్టూడియోలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా షూటింగ్లో పడిపోయాం అయిపోయింది పదకొండు గంటలకి పదకొండున్నరకో అట్లు పోయిన తర్వాత మా మొదటి నిర్మాత ఆయన నా గాడ్ ఫాదర్ అనుకుంటాను నేను ఆయన ఫోన్ చేశారు బాబు ఎక్కడున్నా ఉన్నారు వాహిని స్టూడియోలో ఉన్నానండి అక్కడే ఉంటావా అంటే సాయంత్రం నాకు ఇక్కడే ఉంటానండి నేను సార్ వచ్చి వెళ్తాను అన్నారు అమ్మ గుండెలో రాయబడి ఈయన నేను వచ్చి వెళ్తాను అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గరికి అలా రాడే ఏదైనా అవసరం వస్తే బాబా ఒకసారి వస్తావా అని పిలిచేవాడు తప్ప నేను వస్తున్నాను స్టూడియోకి అన్నాడు
మరి స్టూడియోలో ఏం మాట్లాడతావు అప్పట్లో ప్రొడ్యూసర్ గౌరవం ఎక్కువ ఉండేది చాలా గౌరవం భయం వేసేది భయం వేసేది కరెక్ట్ ఇప్పుడు అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఏగా దోమగా తీసేస్తారు ఏగా దోమ అసలు ఆ రోజులో మరి జగపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ పిఏపి సుబ్బారావు గారు కానీ రామానాయుడు గారు కానీ అందరూ చూస్తా అంటే ఎంత ఇదిగా ఉంటుంది వాళ్ళు వస్తే అందరూ సెట్లర్ లేచి నిలబడేవాళ్ళు నిలబడేవారు సరే ఆయనతో చెప్పి బ్యాకప్ రూమ్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నారు ఏంటి సార్ అన్న బాబు నీ గురించి నాకు తెలుసు కానీ ఏదన్నా ఈ అట్రాక్షన్లో పడిపోయి తప్పు చేస్తారేమోనని హెచ్చరించడానికి వచ్చాను ఏంటి చేయ సార్ అన్న అదే ఇవాళ పేపర్లో వచ్చింది కదా నువ్వు చిత్ర ఏదో పెళ్ళి అది అని వచ్చింది పిచ్చి పని చేయొద్దు అని నిజంగా అదే మాట్లాడినాడు అంటే లేదండి పొరపాటును కూడా చేయనండి మీరు నన్ను హీరోగా ఇది చేశారు ఎప్పుడైనా నా గురించి ఏదైనా వస్తే మీరు గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాలి నా గురించి తప్ప ఏదో అనవసరంగా నేను తీసుకొచ్చి ఈయన పెట్టుకొని నేను చేసి ఇది చేశాను అనే ఫీలింగ్ మీకు రాకూడదండి ఎట్టి పరిస్థితులను చేయనండి అని ఓకే సరే ఓకే బాబు చాలా థ్యాంక్స్ జాగ్రత్తగా ఉండు అనేసి వెళ్ళిపోయారు ఇక అప్పటి నుంచి అనుమానం వచ్చింది ఏంటి ఇంట్లో మా ఆవిడకి ఏమన్నా తెలిసిందేమో మా పిల్లలకి ఏమన్నా తెలిసిందేమో ఏంటి ఇది అనుకున్నా రోజు తొమ్మిది అయింది షూటింగ్ అయ్యేటప్పటికి ఇంటికి వెళ్ళే వెళ్ళగానే స్నానం చేసి భోజనం పెట్టేసి మా ఆవిడ పడుకున్నాం పడుకున్న తర్వాత అడిగా ఏంటి అంత మామూలుగానే ఉన్నారా అన్న ఏం మామూలుగా ఉండక ఎట్లా ఉంటావు అది కాదు ఇవాళ పేపర్లో ఏదో వచ్చింది నీకు ఎవరేం చెప్పలేదా చెప్పారు ఏమని చెప్పారు అన్న నువ్వు మీరు జయచిత్ర పెళ్లి చేసుకుంటున్నారని చెప్పారండి మరి నన్ను నమ్మలేదా నువ్వు నన్ను అడగబోయిందా అని చేయన్న నాకు నాకు మీ మీద అనుమానం ఉంటే కదా అడగాల్సింది ఆడ ఎవడో ఏదో పిచ్చర్ అతను రాసుకున్నారు నేను కంకారు పడిపోయి నేను ఏడు మొహం పెట్టేసి ఏంటండి ఇదే అని చెప్పి ఇవన్నీ నాకేంటండి అని ఒట్టేసుకోవటాలు మళ్ళీ ఒట్టేసుకోవటాలు ఒట్టేసుకోవటాలు మళ్ళీ ఇలాంటి ఏదో పని చేయనండి అని తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ అని అని నాకు వీటన్నిటికంటే బాగా నచ్చింది ఏంటంటే మా అమ్మాయి స్కూల్కి వెళ్తాను అప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ వాటిలో ఉండి ఉంటుంది స్కూల్లో అడిగారంట మీ నాన్న జయచిత్రను పెళ్లి చేసుకుంటున్నా అంట కదా అత్తమిల్ పిల్లలు అనమాట అంటే మా నాన్న పెళ్లి చేసుకుంటే మా అమ్మ ముందు కదా మా నాన్న ఎప్పుడు పెళ్ళి అయిపోయింది అదే అందంట అంటే కాదు చేసుకుంటున్నారు ఇది అనేది అంటే మరి అలాగా మా నాన్న పెళ్లికి పిలిస్తా వస్తావా చూడటానికి అన్న అంటే వస్తానండి వద్దు కానీ పెళ్లి చేసినప్పుడు పిలుస్తా అని చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చేసి ఇట్లా ఇట్లా జరిగిందని చెప్పిందంట వద్దు నేను లేచినప్పుడు కాళ్ళు బాగా నైట్ వన్ షిఫ్ట్ పిల్లలు కదా తొందర పడుకుంటారు వాళ్ళు ముందు వెళ్ళిపోతా ఉంటారు స్కూల్ ఆ రోజు కావాలి ఆరింటికల్లా నిద్ర లేచి ఏమ్మా ఏం జరిగింది అంటే ఇట్లా జరిగిందని చెప్పి ఐ ఫెల్ట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హెర్ అనమాట ఎందుకంటే నా కట్టుకున్న భార్యే కాదు కూడా నా పిల్లలు కూడా నమ్మారు 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 మా నాన్నగారు ఇలాంటి పని చేయరు అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మనసులో పెట్టుకున్నారు అది నిలబెట్టుకున్నాం చేసాం అని చెప్పి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఓకే ఎప్పుడు ఇక అలాంటి రానివాళ్ళు అప్పుడు విజయబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా ఫైర్ అయిపోతాయి వెళ్ళారు ఏంటంటే ఆడ ఎవడో రాశాడు ఏం చేయాలి ఆడి మీద ఇప్పుడు పరువు నష్టావా ఎలాది డ్యామ్ టూ మన ఆయన ఒక నవ్వు నవ్వి ఇట్లాంటి అన్ని మామూలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అటు చూసి నవ్వుకొని వెళ్ళిపోవాలి కానీ నవ్వుకొని వెళ్ళటమేంటండి నా ప్రిస్టేజ్ పోయింది అనవసరంగా బోల్డ్ అంత బ్యాడ్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది నా రేపు నుంచి ముందు అర్జెంట్గా కోర్టులో కేసు వేద్దాం అని అంటే ముందు నోటీస్ ఇవ్వు మనం లాయర్లు పెంచి నోటీస్ పంపిద్దాం వాళ్ళ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు రెస్పాండ్ బట్టి చూద్దాం లే అని నోటీస్ ఇప్పించాడు ఓకే ఆ నోటీస్ ఇవ్వగానే పరిగెత్తుకు వచ్చాడు పెద్దన్న తత్తి వచ్చే సారీ అండి మా వాడు ఎవడో కొత్తగా వచ్చిన జర్నలిస్ట్ ఏదో రాశాడు వెరీ సారీ అండి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు ఇక అయిపోయింది అయిపోయింది అవ్వలే ఇంకా దానికి ఇంకా సీరియల్ ఉందా ఇంకో ఎపిసోడ్ ఉంది ఓకే ఓ నెల రోజులు అయిన తర్వాత అప్పుడు అందరం చెన్నైలోనే ఉండేవాళ్ళం కదా షూటింగ్కి ఇక్కడికి వస్తారు నేను షూటింగ్ వస్తున్నాను జయచిత్ర వేరే సినిమాకి షూటింగ్ వస్తుంది దాసర్ గారు ఏమో నాగేశ్వర గారు కథ చెప్పడం కోసం ఆయన వస్తారు ముగ్గురు మార్నింగ్ ఫ్లైట్ లో వచ్చాం ఓకే ఒకే ఫ్లైట్ లో ఒకే ఫ్లైట్ అది ఆడ ఎవడో ఎయిర్పోర్ట్ లో చూసాడు మరి ఎక్కడ చచ్చాడు తెలియదు అది చూసి మళ్ళీ మర్నాడు మేము ఆ రోజు చెప్తా కాదన్నారు వాళ్ళ దాసర్ గారి ఆధ్వర్యంలో బెటర్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు ఆయనే దగ్గర పెళ్లి చేస్తారు చేస్తే మళ్ళీ ఓ చెప్పారు చెప్తే నాకు నిజంగా కోపం రాలా డబ్బు వచ్చింది రాసుకోండి మనకు కాదు మనం ఏంటో మన ఆత్మకు తెలుసు మన పిల్లలకి తెలుసు భార్యకి తెలుసు నా ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ తెలుసు అమ్మాయి ఏమనలేదా అమ్మాయి కూడా నవ్వేసింది ఓకే ఎవరో సీరియస్గా తీసుకోవాలి సో అట్లా జరిగింది అనమాట అంతే ఇక అంతకు మించి ఇంకా మీకు మీ
శ్రీదేవి ఎస్టిమేట్గా బేబీ ఆర్టిస్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ హీరోయిన్గా చేస్తాను దాసర గారి డైరెక్షన్ ఆ సినిమాలో నేను మా బంగారక్క బంగారక్క ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ బంగారక్క బంగారక్క సినిమాలో అమ్మాయి హీరోయిన్ నేను హీరో ఓకే అందులో కూడా అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంటంటే అమ్మాయికి వయసు వచ్చింది కానీ పిల్ల చేస్తలు బాగాలేదు అనేది ఇది ఎప్పుడు చూసిన పిల్లలతో గోళీలాట్టు మనిషి మాత్రం క్యారెక్టర్ అది అందుకే డైరెక్టర్ గారు పెట్టారు మరి లేకపోతే ఆవిడ చూసి క్యారెక్టర్ ఎలా చేశారో తెలియదు కానీ అవన్నీ చూసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తెలుసు కదా మనం అమ్మాయి చేసిన సినిమాలు బోర్డు అయిన సినిమాలు చూసాం నిజంగా చాలా అందంగా ఉండేది కానీ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అనేది ఉండదు ఇంకా వేరే ఫీలింగ్ ఏమి ఉండేది కాదు వాళ్ళ అమ్మగారు ఫాలో అవుతా చూస్తూ ఉండేది అప్పటికేమో నేను రైజులో ఉన్నా బాగా రైజులో అవును చూసిన తర్వాత మరి ఆవిడికి ఎందుకు నచ్చిందో నాకు తెలియదు ఇది ఇట్లాంటి బుద్ధిమంతుడు నేను ఒక బాగున్నాడు ఇలాంటి అబ్బాయికి మన అమ్మాయి చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అనే ఫీలింగ్ ఆవిడికి వచ్చి మదర్కి ఈ అమ్మాయికి రాలే పాప తెలియదు కదా అసలు తెలిసిన ఏజ్ కాదు అంత పదహారు పదిహేడు పదహారు పదిహేడు అప్పుడు అంతే అదే అంతే ఆ అమ్మాయి తల్లికి వచ్చింది తల్లికి వచ్చి ఎవరితోనో మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరితోనో మాట్లాడేటప్పుడు మరి నా గురించి వివరాలు ఏదో అడుగుతానో అది ఏదో కుర్రాడు బాగున్నాడమ్మా మన అమ్మాయి వాళ్ళకి అందరి పెళ్ళి అవ్వకపోతే మన అమ్మాయి ఆయన్ని ఇచ్చి చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచన వచ్చింది అనేటప్పటికి పెళ్ళి అవ్వటం ఏంటంటే ఆయనకి పెళ్ళి అయిపోయి ఇప్పుడు పెళ్ళి అయింది ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడే చదువుకుంటున్నారు కూడా అని చెప్తే నమ్మలా ఆవిడ నమ్మపోతే రండి మీకు చూపిస్తానని చెప్పి మా ఇంటికి తీసుకొచ్చింది అవునా మా ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఊరినే ఆవిడ మా ఇంటికి తెలిసిన ఆవిడ అన్ను అప్పుడప్పుడు వస్తా ఉంటుంది ఊరినే అలా వచ్చి క్యాజువల్గా వచ్చి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు కూడా వాడు ఇందుకోసం వచ్చారని మా ఆవిడికి తెలియదు మా నేను లేదనుకోండి అప్పుడు ఎట్లా షూటింగ్లో ఉన్నాను తర్వాత కొన్ని రోజులైన తర్వాత కానీ ఆవిడ చెప్పల ఆ రోజులు వచ్చింది ఇదిగో దీనికోసం వచ్చి ఇక దాంతో అది అట్లా క్లోజ్ అయిపోయింది అక్కడ అంటే ఆవిడ ఆలోచన అది ఆవిడ ఆలోచన ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు కూడా ఆవిడ చిన్నపిల్ల కదా చిన్నపిల్ల చాలా చిన్నపిల్ల సో ఇట్లాంటివి అని కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట అప్పుడప్పుడు పేజీలు ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కాకపోతే ఎక్కడ ఏ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో కూడా పరక అనేది లేదు అదే మరకలేదు తప్పటి అడుగులు పడల అస్సలు మంచిదే గొప్ప విషయమే అది ఎందుకంటే ఇన్ని అట్రాక్షన్స్లోనూ వీడియో ఉండి అవును యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు క్లోజ్గా యాక్ట్ చేయకి తప్పదండి ఎస్ చేయకుండా అట్లా క్లోజ్గా చేయకుండా దూర దూరంగా చేస్తే ఆ రోజులు పోయినాయి ఇప్పుడు ఇంకా మరీ అనుకోండి ఇప్పుడు సరేలేండి ఇప్పుడు అట్లా బిగినింగ్ డేస్లో రామారావు నాగేశ్వరరావు వాళ్ళు మోసేతులు దాటి పైకి పట్టుకునేవారు కదా అట్లా అదే కాదు వాళ్ళు కూడా చేతులు ఇట్ట పెట్టేవాళ్ళు చేతులు అట్టి పెట్టేవాళ్ళు హీరోయిన్లు కూడా అక్ చేసుకున్నప్పుడు చేతులు ఇట్ట పెట్టేవాళ్ళు మరి ఇప్పుడంటే సరే ఇక నలపటం పిసకటమే కదా అదే ఇప్పుడు మీకు ఈ రెండు కళ్ళు లాంటి ఒకటి సినిమా రెండు వ్యాపారం వీటిలో ఏది ఎక్కువ తృప్తి మీకు ఇచ్చింది ఇప్పుడు దాకా అంటే డబ్బు ఇచ్చింది దేనికి ఎక్కువ డబ్బు ఇచ్చింది ఏది ఎక్కువ అది దేనికి అది నాకు మొదటి నుంచి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలనేదే కోరిక తప్ప సినిమా యాక్టర్ అవ్వాలనే ఆలోచన కూడా లేదు అది యాక్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్ నేను బిజినెస్ మీద మనసుతో ఉండేటప్పటికి ఏంటంటే చదువు వండపట్టలేదు నిజంగా చెప్పాలంటే చదువు వండపట్టలే చదివేవాడి చాలా కష్టపడి చదివేవాడిని కానీ ఎక్కేది కానీ ఎక్కేది కాదు బుర్రకి ఎక్కేది కాదు ఎక్కినా కూడా గుర్తుండేది కాదు అంటే ఇంటర్మీడియట్ చదివారా ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్లోనే కృష్ణ గారు నేను క్లాస్ మేట్స్ కృష్ణ గారు నేను క్రాంతి కుమార్ గారు మన రాజమౌళి వాళ్ళ నాన్న విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఓహో అచ్చా గారు మేమంతా ఒక బ్యాచ్ ఓకే ఓకే సరే అప్పుడు కూడా కొంతమంది అనేవారు బాగున్నావు కదా నువ్వు కూడా వెళ్ళచ్చు కదా అని కృష్ణ గారికి ఉండేది బాగా ఫీలింగ్ అప్పటికే చాలా అందంగా ఉండేవాడు మంచి జుట్టును కలరు కలరు అసలు ముట్టుకుంటే మాసిపోతాడు అన్నట్టుగా ఉండేవాడు కలరు మంచి గిరిజాల జుట్టు నొక్కులు గిక్కులు ఉండేవి బ్రహ్మాండంగా ఉండేవాడు మంచి జుట్టు అప్పుడు చూసి అందరూ అసలు ఆ మొగాళ్ళే ప్రేమిద్దాం అనే ఫీలింగ్ వచ్చేవరితో మాట్లాడేవాడు కదా అప్పుడు కాలేజీలో మేము అందరం కదా సిగ్గుపడే మనిషి సిగ్గుపడే మనిషి పైగా ఏమో తెనాల నుంచి ఏలూరు వచ్చి చదువుకున్నాడు అవును అక్కడ ఏదో అనుకున్న గ్రూప్ దొరక్క ఇక్కడ దొరికేటప్పటికి ఇక్కడికి వచ్చారు అనమాట ఎంపీసీ గ్రూప్ కోసం అని ఇక్కడికి వచ్చాయి అన్నాడు అందుకని మాట్లాడడం ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటాడు వైట్ డ్రెస్ వేసుకునేవాడు అసలు నలిగి మీరు వేసుకున్నట్టుగా అసలు చొక్క నలగనిచ్చేవాడు కదా అప్పుడు మేము అందరం కలిసి పెట్టిన నిక్కనేమి ఏంటంటే దేవుడు ఓకే అందరూ దేవుడు ఎవరే దేవుడు వచ్చాడా లేదా దేవుడు దేవుడు అనే పిలిచేవారు
సినిమా తీవే పోయా అంటే ఏం దిగింది సార్ ప్రభు సినిమా తీశారు మరి మీ దగ్గరికి రావటానికి సిగ్గుపడతానండి సిగ్గుపడితే ఏమన్నా వద్దా సినిమా మొదలెట్టు అంటే దేని పెట్టి మొదలుపెట్టు అంటే కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి కూడా నా దగ్గర డబ్బు లేదు ఎన్ని డబ్బులు ఎవరైనా అడిగారయ్యా నువ్వు రా మొదలెట్టు అని సబ్జెక్ట్ ఆయన సెలెక్ట్ చేసి డైరెక్టర్ అండ్ టెక్నీషియన్ పెట్టి డిస్ట్రిబ్యూటర్ పిలిచి దీని సినిమాకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండి అని చెప్పి ఫైనాన్స్ దగ్గర డబ్బు ఇచ్చి సినిమా రిలీజ్ నాటికి ఇచ్చేయాలి ఫైనాన్స్ వాటికి అవును వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోతే కూడా ఆమె ఈ సంతకం పెట్టి నాది బాధ్యత నుంచి చేసిన అట్ట నష్టపోయాడు కూడా అలాంటి దేవుడు అసలు ఇండస్ట్రీలో లేడు కరెక్ట్ అది నేను నేను ఎంత మిగుల్చుకున్నా ఎంత దాచుకున్నాను అనుకునే వాడి తప్ప కూడా కృష్ణ గారు అదే వాడు ఏమైపోయినా నా డబ్బు నాకు వచ్చిన డబ్బులు అక్కడ కృష్ణ గారు నాకు తెలిసినంత వరకు ఏ రోజున కూడా డబ్బులు ఇస్తే కానీ షూటింగ్ రా అనే మాట ఆయన అలా నేను ఆయన్నే ఫాలో అయ్యి ఇట్లా నా షోలో కూడా ఆయన చెప్పాడు ఆ చెక్కులు కట్ల కట్లు ఉండే కట్ల కట్లు ఉండే చలన చెక్కులు అది వదిలేసేటికి ఆయన ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు అందుకని ఎవరైనా ఆఫర్లు ఇచ్చినా కూడా నేను ఇలా క్రాంతి కుమార్ హనుమాన్ ప్రసాద్ గారు ఆయన మేమందరం అందరూ అడిగారు మా రామిరెడ్డి గారు మా చిన్నాన్న గారు వద్దరు ఆయన మా నాన్నగారు తోడోడికి బ్రదర్ అనమాట ఆయన రామ గుత్తా రామిరెడ్డి గారు ఓకే వాళ్ళందరూ అడిగారు అడిగితే కూడా వద్దులేండి అవి దానికి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పి వెళ్ళా తర్వాత అనుకోకుండా జరిగింది తర్వాత బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే డబ్బులు లేవు మేము అప్పుడు మా నాన్నగారు తెలంగాణలో హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఫారెస్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ చేసేవారు ఫారెస్ట్ లాక్షన్లో కొని ఆ టెంబర్ కొట్టిచ్చేసి టెంబర్ డిపోజ్ వాళ్ళకి అమ్ముకోవడం అనమాట హాలిడేస్ రాగానే సెలవులు రాగానే నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆ ఫారెస్ట్లో ఉండి అవన్నీ వర్క్ చేయటం ఇవన్నీ చేసేవాడు ఆ బిజినెస్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ తోటి సరే ఇద్దరు ఆయనకేమో పొలిటికల్లో ఇది ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అయిన అవును ఆయన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అవడం మూలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ప్రాణం దానికోసం సొంతం జేబులో డబ్బులు ఉంటే ఎంత అయినా ఖర్చు పెట్టేస్తాడు అక్కడ అప్పుడు ఆ రోజులు జే వి నరసింగరావు గారు జే వి పాంబరావు గారు వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉండేవారు వాళ్ళు ఏదో సరే మాధర్ సాబ్ ఇదంతా మీరే చూడాలి ఈయన రెచ్చిపోయి ఖర్చు పెట్టేసేవారు సరే మొత్తానికి ఇంట్లో ఆడపిల్లలు పెళ్ళి అయినా కానీ లేకపోతే బిజినెస్ ఇది అవటం వల్లంగా కానీ మేము పెద్దాళం అయ్యేటప్పటికి బిజినెస్ చేద్దాం అంటే డబ్బులు లేవు ఉద్యోగం చేద్దాం అంటేనే డిగ్రీ లేదు డిగ్రీ లేదు ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్న టైంలో మా చిన్నాన్న గారు ఒక ఆయన ఆయనది కిసాన్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ అని ఏలూరులో పెద్ద షాప్ ఉంది ఓకే ట్రాక్టర్స్ ఆయిల్ ఇంజన్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ ఇవన్నీ వాడతాం ఆయన ఒక రోజు పిలిచి నేను బెదవాళ్ళ బ్రాంచ్ పెడదాం అనుకుంటున్నానరా అదే చూసుకున్నారా చూసుకొస్తావా అని వచ్చేస్తామంటే చేస్తాను నాకు వేరే కచ్చంద్రం పడేది అప్పుడు చేస్తానండి అన్న నెలకు వంద రూపాయలు చేతం పదిహేను పైసలు లాభాల్లో వాటాయిస్తాం తప్పకుండా అండి అందులో జాయిన్ అయ్యాను బ్రహ్మాండంగా పగలు రాత్రి అనుకుండా కష్టపడ్డాను ఒక టైంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలుగేళ్ళు అయింది ఆ తర్వాత పెళ్ళేది అయింది అంత పిల్లలు కూడా స్టార్ట్ అయ్యారు ఒకరోజు నా చిన్నాన్న గారే వచ్చి రే నా వాట ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎవరు అడుగుతున్నారు మరి వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు ముందు నీకు ఆఫర్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి ఇవ్వటం బాగుద్ది కదా నీకు ఆఫర్ ఇస్తున్నాను నువ్వు తీసుకుంటావా అన్నాడు నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఆ రోజులే పెట్టి పార్ట్నర్గా చేరేవాడిని కదా ఉండి నా దగ్గర డబ్బు లేదండి అన్న అంటే సరే అయితే ఒక నీకు పది రోజులు టైం ఇస్తున్నాను ఈ పది రోజులు ఆలోచించుకొని చెప్పు నువ్వు కాదనుకుంటే బయట వాళ్ళు అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను ఓకే ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నా మావిడ వచ్చి ఏంటి ఏదో డల్గా ఉన్నారు ఏదో ఆలోచిస్తారు పరజ్ఞానంగా ఉన్నారు ఏంటంటే ఏం లేదు ఏం లేదు అన్న కాదు ఏదో ఉంది చెప్పండి అంటే ఇట్లా అన్నారు చిన్నాన్న గారు మరి నిజంగా మరి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా ఏం ఎట్లా పెడతాం మంచి అవకాషం కదా అనగానే షాప్ బాగా నడుస్తుంది షాప్ చాలా బాగా నడుస్తుంది అనేటప్పటికి అప్పుడు ఆవిడ ఉంది మాకు మా అమ్మ నాన్నగారు నాకు ఇచ్చింది ఐదు ఎకరాల పొలం ఉంది కదా ఈ పొలం అమ్మేసేసి మీరు అది పే షేర్ తీసుకోండి మీరు తీసుకోండి అంటే ఆడపిల్ల ఆస్తి పుట్టుకోవటం అనేది నాకు ఎగెనెస్ట్ నేను మీ అమ్మ నాన్న ఇచ్చిన దాన్ని కాపాడాలి దాన్ని ఇంకా పెంచాలి తప్ప ఇది చేయకూడదు నాకు వద్దు అన్న లేదండి నేను ఆ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు నాన్నగారు లేదు ఓకే వాళ్ళ మదర్కి తాతగారికి వాళ్ళకి అందరికి చెప్తే వాళ్ళు ఏమన్నా తీసుకెళ్ళమ్మా మీకు ఇచ్చిందే కదా కుర్రాడు బుద్ధి మంచుడు బాగా బిజినెస్ చేస్తున్నాడు కదా తీసుకెళ్ళి పెట్టుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళే డబ్బులు అమ్మేసి డబ్బులు కూడా ఇచ్చారు ఆ డబ్బులు ఆయనకి ఇచ్చేసి ఆ కంపెనీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ వాళ్ళని అయ్యారు పదిహేను పైసలు లాభాలు వాటా నుంచి ఇంకో ముప్పై ఐదు పైసలు వాటా కొనుక్కున్నారు యాభై పై
చాలా బాగా బిజినెస్ చేస్తాను ఆ బిజినెస్ చేసిన టైంలో మళ్ళీ సినిమా ఆఫర్లు రాడు సరదా కోసం ఏంటంటే నాటకాలు వేసాం అండి విజయవాడలో ఉండగా ఓకే ఆ నాటకాల వరకు అది సరే అది హాబీ హాబీ అన్నప్పుడు వచ్చాడు అడిగినప్పుడు నేను చెప్పాను ఏమండి బిజినెస్ బ్రహ్మాండంగా చేసుకుంటున్నాను ఎందుకు ఇది నాకు వద్దులేండి అన్న లేదు లేదు రా అని చెప్పి ఈళ్ళే క్రాంతి కుమార్ గారు హనుమాన్ ప్రసాద్ గారు వీళ్ళు బలవంతంగా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఆఫీసులో మేకప్ వేసి ఫోటోలు తీయించారు ఈ ఫోటోలు తీసిన సంగతి అట్లు పోనీ చంద్రా గారికి ఎవరో చెప్పారు ఆయన అప్పటికే జగమే మాయన సినిమా తెద్దాం అనుకొని కొత్త యాక్టర్ కోసం చూస్తుంటే హీరో దొరికాడు గిరిబాబు హీరోయిన్ అదే విలన్ దొరకల విలన్ కోసం చూస్తున్నారు అనమాట చూస్తున్నప్పుడు ఎవరో చెప్పారని చెప్పి అప్పుడు ఆయన క్రాంతి గారికి ఫోన్ చేసి క్యారెక్టర్ మారినాయి కదా అదే 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 చెప్తున్నా క్రాంతి గారి దగ్గరికి ఫోన్ చేసి క్రాంతి గారు మీ దాంట్లో ఎవరికో ఫోటోలు తీసారట కదా ఒకసారి పంపిస్తారా అని నేను పంపించాడు ఆయన ఫోటోలు చూసి వెంటనే ఇంకెక్కడ ఉన్నాడు పిలిపిస్తాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఆఫీస్లో ఉన్నాడు అని చెప్పి పంపించాడు వాళ్ళ మనిషిని ఓకే ఇక ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాం వెళ్ళగానే ఆయన చూశారు ఆయన తాతయ్యాన్ రామారావు గారు కెమెరా గారు కన్నప్ప ఇంకా కెమెరా అందరూ అట్లా కూర్చున్నారు చూశారు చూసి ఏంటి ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా నాటకాల ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉందండి అని ఏం నాటకాలు వేసి అంటే పలాన పలానా అని ఓ డైలాగ్ చెప్పు అనే మాట కూడా అనలేదండి మరి మా సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ ఉంది వేస్తారు అన్న నాకు వెయ్యాలని ఏం లేదని క్రాంతి కుమార్ వాళ్ళు బలవంతం చేస్తే వచ్చాను కాదు 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 మాది షూటింగ్ కర్ణాటకలో కూర్గు డిస్ట్రిక్ట్ మెర్కరాన్ ఉంది అక్కడ షూటింగ్ మొత్తం రేపటి నుంచే షూటింగ్ బోలే అయ్యో అసలు నాకు ఇప్పుడు మార్చి నెల అండి మార్చి నెల అంటే మిగిలిన పదకొండు నెలలు ఒక ఎత్తు అయితే మాకు మార్చి నెల ఒక ఎత్తు అండి బిజినెస్ ఇది బిజినెస్ కి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ అని అప్పుడు అవునవును లోన్ సో చేయని అండి నేను ఏప్రిల్ నుంచి అయితే వస్తానండి అన్న ఏం కుదరదు ఇవాళ కావాలంటే బెదవాడు వెళ్ళండి ట్రైన్ కి వెళ్ళిపోయి రేపు రాత్రికి మళ్ళీ అక్కడ మెయిల్ ఎక్కడ ఇక్కడ దిగండి ఇక్కడ దిగ్గానే మనం కర్ణాటక వెళ్ళిపోవడం అన్నారు అంటే ఏం చెప్పాలి డెసిషన్ తీసేసుకోవాలంటే తీసుకోవాలి నేను ఒకసారి వెళ్ళి మా ఫ్యామిలీతో మాట్లాడి నేను వస్తానండి నాన్నగారు ఉన్నారు అమ్మ ఉన్నారు వైఫ్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట చెప్పి వస్తానండి అని వచ్చాను వచ్చాక నాన్నగారికి చెప్తే మనకేందు రా శుభ్రంగా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నావు కదా అని మా ఆవిడికి చెప్పా ఆవిడ చెప్తే ఆలోచన పడి ఆలోచన పడి మీరు ట్రై చేసింది కదా కదా వాళ్ళే ట్రై ఎవరో పిలిచింది కదా పైగా హీరో అంటున్నారు వచ్చింది ఛాన్స్ ఒక ట్రై చేయండి అని చెప్పి అయితే ఒక కండిషన్ అది ఏంటి షూటింగ్ అయిపోయాం కానీ మళ్ళీ బెదవాడు వచ్చి బిజినెస్ చూసుకోవాలి తప్ప మెడ్రాస్లో కూర్చోవడం కానీ లేకపోతే ఆల్బమ్లు తీసుకెళ్ళి నాకు వేష ఉండాలి మీరు వెళ్ళి అడగటం కానీ చేయకూడదు ఎవరిని అడగకూడదు మీరు వేష ఉండదు అని చెప్పి ఆ మాట కూడా నిలబడి ఇవాళ కూడా ఓకే సో అట్లా ఇదయ్యాను మరి మీరు అంటే మీరు వ్యాపారం ఇష్టమా సినిమా ఎక్కడ ఇష్టమా అన్నారు కదా వ్యాపారం నాకు ఇష్టం కాబట్టి ఇష్టం చేస్తాను సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాను కాబట్టి చాలా ఇష్టం నాకు పూర్తి సంతృప్తి నాకు వ్యాపారమే కానీ సినిమా అనేది ఒక గాడ్స్ గిఫ్ట్ అవును అది అనుకోకుండా మీ దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వచ్చింది నడుచుకుంటూ వచ్చింది మనం వెంబట పడల అదే వచ్చింది అదే వచ్చింది తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు అనుకోండి మినిస్టర్ ఇంకోడో ఇంకోడో పదవిలో ఉన్నంత చాలా హంగు ఆర్పాటు అన్నీ ఉంటాయి అందరూ వచ్చి పలకరిస్తారు పదవి పోయిన తర్వాత ఎవడో పలకరించడం అవును మీది అది కాదుగా ఇది అది కాదు సినిమా యాక్టర్ అంటే అవును ఏ ఊరన్నా వెళ్ళండి మన గురించి అన్నీ తెలుస్తుంది వాళ్ళకి అవును ఎక్కడికి వెళ్ళినా చాలా ఆప్యాయంగా పిలుస్తారు కాఫీ ఇస్తారు భోజనం పెడతారు చాలా మర్యాద గుర్తింపు ఉంది ఈ గుర్తింపు అనేది బిజినెస్ మ్యాన్కి రాదు నువ్వు పెద్ద ఇండస్ట్రీలో ఇష్టమైన నువ్వు కోర్టు సంపాదించిన అన్ని వేల కోట్లు ఉన్నా కానీ ఆ గుర్తింపు రాదు ఉండదు అవును సరే ఆ గుర్తింపు వచ్చింది సినిమాలో అది రియల్గా ఎంజాయ్ చేశాను అది కూడా ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా అధిపతిగా మీకు వచ్చింద మీకు ఆహ్వానాల కంటే సినిమా నటుడు గానే మిమ్మల్ని సర్కిల్ కూడా అలాగే డెవలప్ అయ్యింది ఆ తర్వాత ఇది యాడ్ అయ్యింది అంతే ఇప్పుడు మీరు ఒరిజినల్ గా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ ఇవన్నీ కదా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఎందుకు వచ్చారు మరి ఎవరు అడ్వైజ్ అది యథావిధిగా సోమన బాబేనా ఆయన అందరికీ ఆయన కూడా బాగా ఇష్టపడేవాడు ఎందుకంటే ఆయన నేను ఇంకా సినిమాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వక ముందు క్రాంతి కుమార్ వాళ్ళు సారద అని ఒక సినిమా తీశారు రాజమండ్రిలో షూటింగ్ విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్ట్ పెద్ద హిట్ అయింది అవును మాకు ఆదివారం నాడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చొని గడిపేవాడు అప్పుడు సోమన్ బాబు గారు అన్నాడు మురళి అప్పుడు నా పేరు రాజమౌళి రాజబాబు గారు మీరు కూడా సినిమాలోకి రావచ్చు కదా మీ ప్రశ్న అంటే ఇది బాగుంది కదా ఇది అన్నాడు వద్దండి నేను బిజినెస్లో బాగా బిజీ వదులుకొని ర
అయితే ఒకరోజు అడిగాడు ఆయన మళ్ళీ మన గారు మీ ఎర్నింగ్స్ అన్ని ఏం చేస్తారు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అని అడిగాడు అయితే చెప్పాను నేను బిజినెస్ మ్యాన్ అండి నాకు బిజినెస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ సినిమాల్లోకి వచ్చిన బిజినెస్లో వదులుకోలే పోతున్నాను అందుకని నాకు నచ్చిన సినిమాలని జిల్లా వారిగా కొనుక్కుంటున్నానండి ఓ నైజాము కృష్ణా జిల్లా అయ్యో వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఇట్లా కొనుక్కుంటున్నానండి తర్వాత ఏమో జయబెరీ బ్యానర్ పెట్టి సినిమాలు తీస్తానండి ఈ రెండు కాకుండా రెండు డిస్ట్రిబ్యూటి కంపెనీల్లో నేను షేర్ హోల్డర్ అయ్యాను మనకి అన్ని సినిమా చుట్టుతున్నాయి సినిమాలకు వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని వదిలేసి వచ్చాక సినిమాకు సంబంధించింది అయితే మన రోజు దగ్గరలో ఉంటుంది కదా అది తెలుసు అవగాహన ఉంది అది సాయికృష్ణ ఫిల్మ్స్ అని ఇక్కడ హైదరాబాద్ ను లక్ష్మి చిత్ర అని విజయవాడ విజయవాడ ఆ రెండు కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్ అయ్యాడు అది చెప్పాను ఇదే మనం చెప్పాను చెప్తే మీరు సినిమాలు తీయటం వెరీ గుడ్ మంచి సినిమాలు తీస్తున్నారు బ్యానర్ వాల్యూ వచ్చింది మీకు నచ్చిన సినిమాలు కొనుక్కున్న దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ కానీ ఇది మాత్రం మీరు తప్పు చేస్తారు అని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీలో మీరు షేర్లు పెట్టారన్నారే మీరు అక్కడ ఉండరు మీరు అక్కడ ఉండి చూసుకోరు వాళ్ళు ఎవరో బిజినెస్ చేసి మీ లాభాలు తీసుకొచ్చి మీకు పంచుతారని మీరు అనుకుంటే మీ అంతకన్నా తెలుగుతో కూడా ఎవరు ఉండరు మనం చూసుకోగలిగింది అయితే మనం చేసుకోవచ్చు నేను అట్లాంటి దాంట్లో కొంచెం పడ్డాను ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చెప్తున్నాను అది మాత్రం తప్పు చేస్తారండి లేపి లేదండి చాలా మంచి వాళ్ళు అండి అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు అని చెప్పి అన్నా ఎందుకంటే నా కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే నేను ఎందుకు జాయిన్ అవుతాను ఒక కంపెనీ ఆరు నెలల్లో మూజ్ అయింది రెండో కంపెనీ వన్ ఇయర్లో క్లోజ్ అయింది క్లోజ్ అవటం కాకుండా ఆ కంపెనీ వాళ్ళు చేసిన అప్పులు నా మీదకి వచ్చినాయి అంతే మరి నేను సౌండ్గా ఉన్నాను అప్పుడు సంతకాలు పెట్టారు సంతకాలు పెట్టారు పార్ట్నర్షిప్ కు సంతకాలు ఉంటాయి కదా అప్పు ఈ నోట్ల మీద ఏం పెట్టాల వాళ్ళందరూ నా మీద వచ్చి పడ్డారు నాకేంటి సంబంధం అయ్యా నేనేమో మీరెవరో నాకు తెలియదు నేనెవరో మీకు తెలియదు నేను తెలిస్తే తెలియదు చదువు సినిమా యాక్టర్ గారు కాబట్టి మీకు తెలియచ్చు కానీ మీరు నాకు తెలియదు నేను ఏ రోజున మీరు నన్ను మాట్లాడుకోవటం కానీ డబ్బు తెచ్చుకు ఇది కూడా మీకు అప్పిస్తాం అని ఇవ్వటం కానీ తెలియదు కదా నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి అన్న అంటే లేదు సార్ ఇవ్వాల్సిందే అన్న మా ఆటర్ని అడిగితే తప్పదు సార్ అంతే మరి ఇవ్వాల్సిందే వీ హ్యావ్ టు అండి అన్నారు అప్పుడు వాళ్ళందరిని పిలిచి నేను సంబంధం లేకపోయినా నేను ఇవాళ నిలబడ్డాను మీకు ఎదురుగా మీరందరూ ఇంతో అంత లాభాలు సంపాదించారు కానీ నేను అసలు ఏమీ నాకు నా సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఆ కంపెనీలకి నా సినిమాలు ఎక్కడ అమ్మలేదు వాళ్ళకి ఏమీ లేదు నా డబ్బు పెట్టిందంతా పోయింది మీరు ఈ డబ్బు ఎంత ఎవరెవరికి ఎంత ఇవ్వాలో కాగితం మీద రాసి ఇవ్వండి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇంట్రెస్ట్ రూపాయి కూడా ఇవ్వను మీరు వంద రూపాయలు ఇచ్చి ఉంటే యాభై రూపాయలు ఇస్తాం లక్ష రూపాయలు ఇస్తే ఆ వేలు అదే వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అది దాని కనుక మీరు ఇష్టం అయితే వచ్చి చెప్పండి సెటిల్ చేస్తాను ముందు అదే అలా కుదురుద్దండి అన్నారు మీరు ఆలోచించి చెప్పండి నాలుగు రోజులు టైం ఇస్తాను మీరు నేను అనుకున్న ప్రపోజల్కి అయితే రండి వచ్చి పేమెంట్ తీసుకెళ్ళండి లేదంటే మాత్రం వీళ్ళు ఫైవ్ కోర్టులోకి వెళ్దాం అంటే అప్పుడు వాళ్ళు నాలుగు రోజులు అయిన తర్వాత వచ్చి మీరు అన్నట్టు ఇచ్చేసాయి నేను ఇచ్చే సెటిల్ చేస్తాను ఎంత ఎంత కట్టారు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంతా కట్టి ఉండదు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే ఇట్స్ అప్పుడు దాకా నేను సంపాదించిన సరిపోయింది అంతే కదా సో వెంటనే సోమవారం దగ్గరికి వెళ్ళారా నా మాడు బయలుంది మీరు చెప్పింది జరిగింది సార్ అన్న నేను అనుభవంతో చెప్పాను బాబు అది సరేనండి మీరు నాకంటే పెద్ద హీరో నాకంటే ముందు వచ్చారు మీ సంపాదన చాలా ఎక్కువ మీరు హై రెమ్యూన్ రేషన్ తీసుకుంటున్నారు మీరు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి అంటే ఆయన ఈ ప్రపంచంలో భూమి అనేది వన్ ఫోర్త్ త్రీ ఫోర్త్ సముద్రం ఉంది ఈ వన్ ఫోర్త్ లో కూడా మంచు పర్వతాల్లో ఉండలేము ఎడారులో ఉండలేము లివింగ్ ప్లేస్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ప్లేస్ అది పెరగదు అది పెరగదు ప్రపంచ వ్యాప్తి జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాను అందుకని రాబోయే రోజుల్లో ల్యాండ్ కి విపరీతంగా ఇది వస్తుంది అనేది నా నమ్మకంతో నా ప్రతి రూపాయిని నేను ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ ల్యాండ్స్ కొనేస్తాను లేకపోతే బిల్డింగ్స్ అన్నాడు అది నాకు బాగా నచ్చింది తెలిసిందే అయినా కూడా ఆ టైమ్ లో ఆ టైమ్ లీ చెప్తే చెప్పాడు చెప్పిన విధానం అని వచ్చింది ఆ టైమ్ లో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత చెప్పిన దాని మీద బాగా చాలా కరెక్ట్ ఇది బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు ఈయన అని చెప్పి అప్పటి నుంచి అక్కడి నుంచి సంపాదించే డబ్బుల్లో కొనాల్సి దగ్గర డబ్బులు లేవుగా అయిపోయింది దీంతో మళ్ళీ మొదలు పెట్టి వచ్చిన దాంట్లో వేయ గజాలు కొనుక్కోను ఒక ఐదు వందల గజాలు కొనుక్కోవటం ఇట్లా మెడ్రాస్ లో ఉండగా సైడ్ సైడ్ కొనుక్కోను అవన్నీ పెరిగినాయి బాగా ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని అమ్మేశాను అక్కడ ఉన
సరే చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కానీ మీడియా మిత్రులు కానీ వద్దండి మీ ఇలాంటి వాళ్ళు చేయలేదు ఇది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ రౌడీలు ఉండాలి ఎక్కువ ఉంటారు అమ్మిల్ ల్యాండే మళ్ళీ ఇంకోటి వచ్చా బేస్తా ఉంటాడు రాళ్ళు బాతిరి అని పీకేసి ఇంకోటి వస్తాడు వద్దండి అన్నారు అప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను మీరు కాయిన్ వన్ సైడ్ చూస్తారండి బొమ్మ బొరుసు రెండు ఉంటాయి మీరు బొరుసు వస్తాను నేను బొమ్మను చూస్తున్నాను ప్రతి వాడికి కూడా సొంత ఇల్లు కావాలనేది ఒక కోరిక నా ఇల్లు నా ఇంట్లో నీ స్థలంలో చెట్టుకి ఇల్లు కట్టుకోపోయినా స్థలం ఉండి చెట్టు కింద మనసు సుబ్బా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అందుకని ఇది ఈ కళను నిజం చేసే వ్యాపారంగా నేను భావిస్తున్నానండి నీతిగా నిజాయితీగా చేస్తాను బ్లాక్ అమౌంట్ లేకుండా చేస్తాను తర్వాత పది రూపాయలు ఎక్కువైనా క్లియర్ ల్యాండ్స్గా కొంటాను అని చెప్పి అట్లా కొని చేయటం మొదలు పెట్టాను అది సక్సెస్ అయ్యి అసలు బ్లాక్ లేకుండా ఎలా సాధ్యం అండి రియల్ ఎస్టేట్ బిగినింగ్ ఒకటి రెండు ప్రాజెక్టులు మాత్రం కుదరలేదు దానికి మాత్రం అప్పుడు విద్య అయ్యి కన్స్ట్రక్షన్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత మార్చేసాం ఇంకా అసలు బ్లాక్ అమౌంట్ వద్దు అంటే ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అంత భూమి లేదు అప్పుడు లేదు సో ఎన్ఐఆర్ఏలు కొనాలి కొంటే ఎందుకంటే వైట్ అంటే వాళ్ళే అదే అదే ఇక్కడ మన వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఆ ఫస్ట్ ప్రాజెక్టు సిల్కాన్ కౌంటీ అని కేస్ రామారావు స్టూడియో అది అవును ఆ స్టూడియో కేఎల్ఎన్ రాజ్ గారు ఆయన కొనుక్కుంటే ఆయన దగ్గర నుంచి మేము తీసుకొని డెవలప్మెంట్ కానీ ఇచ్చాడు చేతులు మారి చేతులు మారి ఎటువంటి ల్యాండ్ పాపం ఆయన ఎట్టా తీసుకున్నాడు కేస్ రామారావు ఆయన ఇచ్చి ఇన్ తర్వాత మేము వర్క్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వచ్చినప్పటికి ఆయన మురళీమోహన్ గారు నాకు వద్దులేండి ఈ బిజినెస్ మీద నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు మీరు తీసేసుకోకూడదా అన్నాడు సరే తీసేసుకున్నాం అంచెలు అంచెలుగా డబ్బు కట్టాం ఆయన కూడా ఒకసారిగా కట్టమని అడగలేదు ఇచ్చాం కట్టాం ఇక అక్కడి నుంచి ఇక కంప్లీట్గా ఈ ల్యాండ్స్ డెవలప్మెంట్ సైట్స్ డెవలప్మెంట్ వదిలేసేసి కంప్లీట్గా దీని వెళ్ళిన తర్వాత పెట్టేటప్పుడు నేను ఒకటే అనుకున్నాను మనం నీట్గా కట్టాలి బ్రహ్మాండంగా కట్టాలి ఇంతవరకు ఎవడో కట్టాలి రీతిలో కట్టాలి అని ఆ ఫస్ట్ ప్రాజెక్టు మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆరు ఎకరాల్లో ఒకటే ప్రాజెక్టు అంతకుముందు ఎవరు చేసినా వెయ్యి రెండు వేలు ఎకరంలో చేసిన చేసేసి దాంట్లో అల్ట్రా మోడర్న్ అవన్నీ పెట్టానండి ఇప్పుడు మామూలుగా కరెంటు పోయినప్పుడు ఒక బల్బు ఒక ఫ్యాను ఉంటారు ఆ రోజుల సిస్టమ్ అది అంతే అంతే నేను చేసిన దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనరేటర్ బ్యాకప్ పెట్టాను అంటే మీకు కరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏం వాడుకుంటున్నారో అవన్నీ వాడుకుంటారు పని చేస్తాయి అన్నీ పని చేస్తాయి అలాగే కుకింగ్ గ్యాస్ సిలిండర్లు తీసుకోవటం ఇది కామన్ ఫెసిలిటీ కామన్ ఫెసిలిటీ పెట్టేసేసి ప్రతి వంటింటికి కూడా గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి మీటర్ పెట్టేసి ఇవన్నీ చెప్తా అంటే ఇక్కడ ఎవరు నమ్మేవారు కదా అట్లా చెప్తారులేండి అమ్మే ముందు చెప్తారు ఎవరు ఎవరో చూస్తే ఏముండవు అని అసలు మీకు అమ్మనయ్యా నేను ఎన్ఆర్ఐస్ కమ్ముకుంటాను అప్పటికే ఎన్ఆర్ఐస్తో నాకు టచ్ చేసి ఉంటాం మేము అందరం బ్రహ్మాండంగా ఉన్నామండి మా పేరెంట్స్ ఇంకా పల్లెటూరు వదిలి రావట్లేదు వాళ్ళు ఏదైనా ఎవరైనా మంచి బిల్డింగ్ కొన్నారు అది బాగా కలిసి వచ్చింది అది వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ చేయటం మొదలు పెట్టాక బాగానే అవుతుంది అవుతా ఉండగా న్యూయార్క్లో ఆ బిల్డింగ్ అది దెబ్బతో మళ్ళీ ఆగిపోయింది మరి అక్కడ అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి ఆగిపోయింది ఆగిపోయింది అంటే ఇక్కడ ఉన్న డబ్బులు మనం జాగ్రత్తగా చేసుకోకపోతే రేపేమవుతుందని అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు అప్పుడు దాకా మెడ్రాస్లో ఉన్న ఇల్లు నా ఇల్లు అమ్మలా ఈ వర్క్ ఆగిపోయేటట్టు వర్క్ ఆగితే సిక్ ప్రాజెక్ట్ అయింది అంతేగా అదే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ పైగా కొన్నవాడేమో ముందు డబ్బు పెట్టినాడేమో ముందు అడుగుతాడు ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు ఎప్పుడు ఇస్తారు క్రెడిబిలిటీ పోతుంది క్రెడిబిలిటీ పోతుంది అందుకని వెంటనే మెడ్రాస్ ఓకే ఆ డబ్బు అంతా తీసుకొచ్చి తర్వాత ఫైనాన్స్ మనకి ఎవరు ఇస్తారు బ్యాంకులు వాళ్ళేమో కొత్త ప్రాజెక్టు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు ఆ సినిమా ఫైనాన్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని తెచ్చారండి మూడు రూపాయలు వడ్డీలకి మూడా మూడు రూపాయలు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఐదు రూపాయలు కూడా ఉండేది కాబట్టి మా మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్తో మాకు సినిమాలు అంత ముందు సినిమాలు కన్నిటికి చేసిన ఫైనాన్స్ అందరూ మూడు రూపాయలు చూపిడి ఇచ్చారు ఆ డబ్బులతో తీసుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేశాడు అది పూర్తి అవుతున్న టైంలో అందరూ వచ్చి చూసి భలే ఉంది భలే ఉంది భలే ఉంది ఎగబడి కొనేశారు అక్కడి నుంచి ఇక ఆ ట్రాక్లో టేక్ ఆఫ్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేక సో బాగా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగిపోయింది నడుస్తానే ఉంది అనుకోండి బట్ ఇప్పటికీ మీకు అలసట రాలే ఇంకా రాలే ఇంకా చేయాలి ఉంది నాగేశ్వరరావు గారు నాకు నాగేశ్వరరావు గురువు గారు ఉంది అని చెప్పారు కదా నాగేశ్వరరావు గారు ఎప్పుడు అనేవారు చచ్చిపోయే వరకు ఆకర్షణ దాకా నటిస్తూనే చచ్చిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను నేను అదే చేశారు ఆయన అది చేశాడు అవును 
ఆఖరి ఆఖరి మనం అనే సినిమా కూడా ఆయన మనం అనే సినిమా తీసి అవును ఆఖరి ఆఖరి వచ్చేప్పటికి నాగార్జున నేను ఎన్ని రోజులు ఉంటాను అది లేదు ముందు నా వర్క్ పూర్తి చేయను పూర్తి చేయించుకొని అవును అప్పటికే హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు నా వాయిస్ రేపు పొద్దున ఎవరు గుమ్మడి గారికి అట్లాగే చచ్చిపోతే మొత్తం ప్రసాద్ చెప్పాడు మ్యాచ్ అవ్వాలి అవును మ్యాచ్ అవ్వాలి నా వాయిస్ అవ్వడం చెప్పిన మ్యాచ్ అవ్వదు యాక్సెప్ట్ చేయరు యాక్సెప్ట్ చేయరు జనం ఇన్ని సినిమాల్లో నన్ను చూసి ముందు నా డబ్బింగ్ పూర్తి చేయన్నాడు నాగార్జున ఈ డబ్బింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అది తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో పెట్టారు కట్ చేశాడు అలా చేశాడు అలాగే చనిపోయాడు అవును సినిమా చేస్తూ నా మనసులో కూడా కోరిక అదే ఏ సార్ జీవితంలో రిటైర్మెంట్ అనేది ఉండకూడదు ఆఫీస్లోనే ఒంట్లో ఓపిక ఉన్నంత వరకు వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి అదే ఆఫీస్లోనే చేస్తూనే ఉండాలి మరి నటన ఎందుకు మానేశారు అదే అదే చెప్తున్నా నటనకు వచ్చినప్పుడు నేను అనుకున్నట్టు నేను ఫస్ట్ సినిమాలోకి వచ్చినప్పటికి ముప్పై రెండు నుండి ముప్పై మూడు రన్నింగ్ అప్పుడు మహా అయితే ఒక పదిహేను ఏళ్ళు ఉంటాం అందుకంటే ఎక్కువ ఉండలేవు అని లెక్కేసుకున్నాం ఓకే యాభై కిలోస్కున్నారు యాభైకి పెట్టుకున్నా టార్గెట్ యాభై అయిన తర్వాత చేద్దాం అని యాభై వచ్చేసి అప్పుడు కూతురు పెళ్లి చేసాం యాభై రాగానే నాకు యాభై రాగానే అదే మీకు యాభై రాగా నాకు యాభై రాగానే పెళ్లి చేసాం బాబు చదువుకుంటున్నాడు ఇక అప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రెస్లో అనౌన్స్ చేసాం ఇన్నాళ్ళు హీరోగా చేశాను నాకు యాభై ఏళ్ళు వచ్చేసి జనం అసహించుకునేటప్పుడు కాకుండా లేకపోతే ఈ దాల్లి ఆపవయ్యా అని అనకుండా నేనే గౌరవంగా తప్పకుండా ఇక్కడ నుంచి హీరోగా వేయను క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేస్తాను అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశాను మా సొంత సినిమాల్లో కూడా చేయను అని చెప్పేసి తర్వాత క్యారెక్టర్ రోల్స్ వచ్చినాయి కొద్దిగా చేశాను చేసిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమంటే హీరోయిన్ ఫాదర్ లాగా లేడండి హీరోయిన్ బ్రదర్ లాగా ఉన్నాడు అని అనమాట అంటే నా పర్సనాలిటీ నాకు ఆ క్యారెక్టర్కి డిజడ్వాంటేజ్ ఓకే జుట్టుడు పోయి జుట్టు ఇది వచ్చి ఏదో అమ్మ సుల్తానం వచ్చి ఇది కనపడితే కరెక్ట్గా ఫాదర్ లాగా ఉండేవాడు ఫాదర్ లాగా తాత లాగా అవునవును అది డిజర్వ్ మీకు ఇప్పటికీ మొహం మీద ముడతలు రాలా అందుకని అప్పుడు ఏం చేయాలని ఆలోచించే ఎందుకంటే ఈ సినిమాలు నమ్ముకుంటే మనం గెటాన్ కాలేము ఉన్నది తిని తిట్ట మొదలు పెడితే ఇంక రెండు ఏళ్ళకు నాలుగేళ్ళకు అయిపోద్ది అని అప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో దిగాను సో ఇక ఇప్పుడు సినిమా అంటే వేషాలు వస్తే వేస్తారు అంతే అంతే అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను రిటైర్ అవుదాం అన్నా నన్ను అవ్వకూడదని అనుకున్నా కానీ మా పిల్లలు ఇన్నాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు చేసినప్పుడు తెగ తిరుగుతూ ఉండేవారు సినిమాలోకి వచ్చి రోజు రెండు షిఫ్ట్లు చేశారు ఎప్పుడో ఎప్పుడు వెళ్తారో మాకు తెలియదు ఎప్పుడు వస్తారో కూడా మాకు తెలియకుండా చేశారు మీరు ఈ సార్లు మీరు రెస్ట్ తీసుకున్నారు బాబు రెస్ట్ తీసుకుంటే నాకు లేని పని అన్నీ వస్తాయి అనారోగ్యాలు అని అని అంటే కాదు అని ఎందుకంటే బ్రదర్ కిషోర్ ఉన్నాడు అవును మా బాబు రామ్మోహన్ వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఒక్కొక్క కూతురే ఇద్దరికి కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళని కూడా ఇందులో డైరెక్టర్లు చేసాం ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ చూసుకుంటున్నారు హ్యాపీగా ఇక ఇక మనం చూస్తూ ఉండం కానీ వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకోవాలి తప్ప అవును మనం సడన్గా మనమే చేసి చివరి దాకా మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియకుండా ఉండకూడదు కదా అవును అందుకని ఇప్పుడు బిజినెస్గా చూడాల్సిన అవసరం లేదు అయినా రోజు ఆఫీస్కి వెళ్తాను పదకొండింటికి పదకొండరకి ఆఫీస్కి వెళ్తాను రెండింటి దాకా వ్యాపకం ఉండాలి కదా ఉండాలి వీళ్ళు కూర్చోవటం అసలు ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకోవటం ఏదైనా అవసరం వస్తేనే వాళ్ళు నాతో కన్సల్ట్ చేస్తారు అదర్వైజ్ డిస్టర్బ్ ప్రపంచ దేశాలు చూసి రావచ్చు కదా చక్కగా చూడవచ్చు అక్కడ ఒక చిన్న ఇబ్బంది వచ్చి మావిడికి చలి పడదు అసలు పడదు ఓకే తర్వాత ఇంకా కొన్ని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి షుగర్ కంప్లైంట్ ఉంది ఆవిడికి వీటన్నిటితోటి నేను రాలేని మీరు వెళ్ళడానికి ఆవిడ వదిలి నాకు ఒక్కటి నేను వెళ్ళి తిరిగి రావటం నాకు ఇష్టం ఉండదు ఎవరు తెలుతారు ఏదా ఎవరు తెలుతారు కదా ఎవరితో ఇంకో రెండో సెటప్ మూడో సెటప్ ఉంటే అది కూడా తీసుకొని వెళ్ళి అయ్యి లేవు ఇక అందుకని ఆవిడ కోసం నేను నాళ్ళు బిజినెస్లో బిజీగా ఉండి సినిమాల్లో బిజీగా ఉండి వ్యాపారంలో బిజీగా ఉండి రాజకీయంలో బిజీగా ఉండి ఆవిడతో నేను గడిపింది కూడా తక్కువ ఇప్పుడు ఇప్పుడన్నా మనం గడపాలి అని అనుకొని ఇక ఇంటికే పరిమితం అయిపోయాను నేను కూడా అందుకని అట్లా రేపు తానా కాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు తానాకు చాలా తానాలకి వెళ్ళారండి ఈసారి కూడా వెళ్దాం వెళ్దాం అని చెప్పి మా ఆవిడ అడిగితే నేను రాను మీరు వెళ్ళండి అని అక్కడ అమ్మాయి ఉంది రోజు ప్రతి సంవత్సరం వెళ్తాం ఇల్లు ఒక నెల పదిహేను రోజులు అక్కడ ఉంటాం అమ్మాయి దగ్గర మధ్యలో వాళ్ళు ఒకసారి వస్తారు అయ్యే బాధ్యత వచ్చింది రోజు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటాం అమెరికా ఎన్నిసార్లు వెళ్తారు అది బోరు ఏముంటుంది అమెరికా ఎన్నిసార్లు వెళ్తారు ఎన్నిసార్లు వెళ్తాం మొదటి రోజు చూసినప్పుడే త్రీ ఏముంటుంది తర్వాత వెళ్ళి అదే బిల్డింగ్ లో అదే రోడ్ అదే గోవాలి మరి ఇప్పుడు సినిమాలు తీయవచ్చు కదా మీకు బ్యాన్ రోడ్ కదా సినిమాలు తీద్దామని అయితే యాక్చువల్ గా అనుకున్నా యాక్చువల్గా అనుకున్న తర్వాత ఏంటంటే పది సంవత్సరాలు గ్యాప్ వచ్చింది అతడి సినిమా అయ్యే లాస్ట్ అండి అవును మ
నాకు ఇంకా బాధ్యతలు ఉన్నాయి నా ఇంకా సెట్లు అవ్వలేదు మీలాగా కాదు నేను ఇటు సెట్లు కాకుండా రాజకీయంలో ఒకటి అటు సెట్లు కాకుండా అటు కాకుండా అయిపోతారు పొద్దున్న మా మా ఆవిడే అనుకోవాలి మా పిల్లలే అనుకోవాలి పొద్దున్న నేను చెప్తే జై తర్వాత అన్ని సెట్లు అయ్యి పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు అయ్యి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈయన పట్టుకున్నాడు చంద్రబాబు పట్టుకున్నాడు ఏమైనా సరే రావాలంటే నేను అప్పుడు కూడా ఉంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేని దానికి ఎందుకంటే నేను చేస్తాను పార్టీ ప్రచారం చేస్తాను పార్టీ కార్యకర్తగా ఉంటుంది ఓకే నాయకుడిగా నాకు వద్దండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే కోడెల శివప్రసాద్ గారు నిన్న మన కమ్మపాటి రామ్మోహన్ ఇద్దరిని పంపించాడు మీరు ఏం చేస్తారు నాకు తెలియదు అని ఒప్పించి తీసుకురండి ఫైవ్ అవర్స్ అండి మా ఇంట్లో కిషోర్కి ఇంట్లోనే కూర్చున్నాం వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చేసారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వచ్చారు ఎనిమిది అయింది లేవరు లేదు శివప్రసాద్ గారు అంటే మనందరికీ మంచి మిత్రుడు కదా ఆయన అన్న మురళీమోహన్ గారు నేను చెప్తున్నా వినండి మీరు అన్ని రంగాల్లో సక్సెస్ అయ్యారు బిజినెస్ సక్సెస్ అయ్యారు సినిమాలో సక్సెస్ అయ్యారు ప్రొడ్యూసర్గా సక్సెస్ అయ్యారు ఎల్లూరు లేదు రాజకీయం కూడా ఉండాలి మీకు ఒక ఎంపీ అనేది చేసేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఉంటారు బోల్డ్ అన్ని పరిచయాలు పెరుగుతాయి చేయండి అని చెప్పి ఒప్పిస్తే ఎక్కడ ఒక వీక్ మూమెంట్లో సరేనండి అన్న సరేనన్న సరేనపోతే వాళ్ళు వెళ్ళరు పదేళ్ళు పదేళ్ళు ఇరికిపోయా రాజకీయంలో ఆ పదేళ్లలో సినిమాల్లో జరిగితే కుదరక దీనికి దానికి లింక్ కుదరదు అవును అందుకని పూర్తిగా అంటే చేయి దిగితే ఏ పని చేసినా దిగితే పూర్తిగా చేయాలి దానికి అంకితం అయిపోవాలి అంకితం అయిపోవాలి అందుకని దానికి అంకితం అయిపోయాను పదేళ్ళు అంకితంలో ఉంటుంది సిగ్గు సినిమాలో ఇప్పుడు తీస్తారా మరి అన్ని తెలుగు పాన్ ఇండియా లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది కదా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చి చూస్తే అప్పుడు విధానానికి ఇప్పుడు దానికంటే సంబంధాలు లేవు అసలు ఏం నా ఉద్దేశం అయితే ఇప్పుడు అనవసరం ఏమో అనిపిస్తుంది అదే అదే యాక్చువల్గా అదే ఫీల్ అయ్యాం పైగా ఇవాళ మనం స్టూప్డ్ అయినవి మనం కొన్ని చేయలేం ఇప్పుడు ఇదొక హీరో హీరోయిన్ అంటే ఆ డీలింగ్ వేరుగా ఉన్నది ఇప్పుడు వసే అంటే వసే అని ఎరా అంటే ఎరా అనుకునేది ఇద్దరు కలిసి సిగరెట్లు తాగి అయ్యింది ఇద్దరు కలిసి మందు కొట్టి అయ్యి గుర్తులు లేకపోతే సినిమానే కాదు సినిమాయే కాదు మారిపోయింది కదా డెఫినేషన్ మారింది ఎందుకంటే నేను తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా కుటుంబ సమేతంగా కూర్చొని చూసి సినిమాలు తప్ప ఇంకా యాక్షన్ సినిమాలు తీయలేం ఇప్పుడు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రామానాయుడు ఫ్యామిలీనే విత్తరైపోయింది సురేష్ బాబు తప్పి తప్పుకున్నాడు ఇది మన వాళ్ళు కాదు లేదు అదే అదే బట్ ఈవెన్ దాన్ని చేయాలనే ఉంది ఉంది అంటే పెద్ద సినిమానా మామూలు సినిమా చిన్న సినిమాలే పెద్ద సినిమాలు చూడాలి ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాలు వెళ్ళాలంటే హీరోలు చుట్టూ తిరిగి డేట్లు అడగటం అనేది నాకు నా వల్ల కాదు అది ఇప్పుడు ఉన్నట్టు ఆ హీరోలు ఎవరు కూడా వెళ్ళి డేట్లు అడగగానే ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు చూద్దామండి రండి మీరు అంటాం ఓ సంవత్సరం రెండు ఏళ్ళు తిప్పుకున్న తర్వాత మెల్లగా సబ్జెక్ట్ వెతకండి ముందు డైరెక్టర్ ఫైనలైజ్ చేయండి ఇలా అని ఇంకో సంవత్సరం వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి ఇక అన్ని ఇప్పుడు ఏం ఏం లేదు ఒక ఏటీఎం మిషన్ అవుతాడు ప్రొడ్యూసర్ వాడి చాయిస్ ఏది ఉండదు డైరెక్టర్ చాయిస్ మీది కాదు మీది కాదు లొకేషన్ మీది కాదు అంత అయిన తర్వాత డబ్బు కట్టడం వరకు మీ పని ఓ రోజు అతను సినిమా తీసేటప్పుడు ఇట్లాగే వెళ్ళే సరదాగా ఆ రోజు పాట తీస్తున్నారు మేము అప్పటికి రియల్ ఎస్టేట్ టూ సినిమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లా ఉండేవాడి చూడటానికి వెళ్ళి పొద్దున నుంచి సాయంత్రం దాకా కూర్చున్నాం కూర్చున్న తర్వాత కబురు చేశారు ఆయన వచ్చి ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాము రావద్దని చెప్పండి రావద్దని చెప్పండి మేనేజర్ పెట్టారు కదా చాలా అతనికి అతనికి చెప్పేసి ఎప్పుడెప్పుడు ఏం డబ్బులు కావాలో ఇస్తా ఉండ మనండి ఇంకెందుకు మనం మనకి ఇంకే సినిమా తీయాలి మనం దూరంగా దూరంగా దూరం అంతకుముందు మలయాళం సినిమా నిర్దోషి నిర్ణయం 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 అయిన సినిమా తీసాం అప్పుడు కూడా ఇట్లాగే మలయాళం డైరెక్టర్ అని ప్రియదర్శిని ఆయన పెట్టుకొని తీస్తే వాళ్ళు అట్లా బోల్డ్తో వేస్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవన్నీ మనకు నచ్చవు ప్రతి రూపాయి చాలా జాగ్రత్తగా లెక్కేసి లెక్కేసి గీసి గీసి తీసాం ఆ తరాన్ని చూసి వచ్చిన వాళ్ళు తర్వాత కిషోర్ కూడా అన్నాడు అన్నయ్య మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు సినిమా తీద్దామన్నా తీస్తున్నాం మేనేజర్లు ఉన్నారు చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలంటే అప్పుడు సంతకం పెడతాం అంతే మీ పని ఒక క్యాషియర్ ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ పోస్ట్ క్యాషియర్ కూడా మనం వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఇవ్వకూడదు అంతే బ్యాంకర్ మేనేజర్ అంతే వాడు బ్యాంకరే అడిగిన డబ్బు ఇవ్వాలి ఇక అందుకని ఈ రాజకీయంలో కెళ్ళటం వల్ల కానీ దానికి సినిమాలు మానేసాం ఇప్పుడు మాత్రం ఎందుకంటే వాళ్ళ సినిమాతో ఇంత పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించాం రాజకీయంలో కంటే కూడా కరెక్ట్ బిజినెస్ లో కంటే పేరు సినిమాల్లో వచ్చాయి కానీ ఈ తరం తగ్గట్టు మెప్పించగలట్టు తీయగల రా అనేదే కదా అనేదే ఇప్పుడు మీరు నిన్నటి తరం ఈ తరం అభిరుచులు మారిపోయినాయి అదే అదే అసలు విధానము మారిపోయింది పద్ధతులు మారిపోయినాయి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక
అది మీకు మీరు భరించలేరు అది ఎందుకంటే మీ టైంలో నిర్మాత పైన కూర్చునేవాడు ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా కింద ఈవెన్ ఎన్టీ రామారావు అయినా ఏఎన్ఆర్ అయినా ఆ రోజు నిర్మాత పలానాడు సీను డైరెక్టర్ వన్ మోర్ అంటే ఎందుకు వన్ మోర్ అని అడగల బ్రదర్ ఇంకోటి కావాలంటే తీసుకోండి అని అనేవారే తప్ప అట్లా డైరెక్టర్ ఆ బిలువులు ఇవాళ తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయింది కాకపోతే ఏంటంటే ఇవాళ ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాల్సింది అద్భుతమైన టెక్నీషియన్స్ వచ్చారు అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్లు వచ్చారు ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితమైనటువంటి సినిమా ఇవాళ వరల్డ్ బైక్ అది ఓకే అయ్యన్ని బాగానే వచ్చింది బ్రహ్మాండంగా వచ్చి అయ్యన్ని కాకపోతే వంద సినిమాలు తీస్తే తొంభై తొమ్మిది సినిమాలు సంకనకపోతున్నాయి ఒకటి లేకపోతే పాయత రెండు తర్వాత పది సినిమాలు తీస్తే వచ్చే లాభం ఒక సినిమా పోతే మొత్తం చూసాగా ఎంతమంది మళ్ళీ ఈ ఏజ్లో ఇప్పుడు రిస్క్ చేసే ఏజ్ కాదు అవసరమా అవసరమా అదే కదా ఇప్పుడు హాయిగా ఇట్లా పూల రంగంలాగా ఇలా బట్టలు వేసుకుని చక్కగా సరదాగా తిరుగుతూ సాయంత్ర పూట ఒక పెగ్గో రెండు పెగ్గులు వేసుకుని ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి కబుర్లు చెప్పుకుని ఎందుకంటే చాలామంది ఏంటంటే మీతో కబుర్లు చెప్పించుకుంటానికి ఇష్టపడతారు చెప్పేసి అయిపోయింది ఆ పూట అది ఇప్పుడు ఆఫీస్ ఎట్లాగ ఉంది ఎందుకని పొద్దున పూట ఒక టూ అవర్స్ ఆఫీస్లో కూర్చుంటాను సాయంత్ర పూట ఏదైనా ఫ్రెండ్స్తో కూర్చుని సరదాగా అన్ని కార్డ్స్ ఆడుకుందాం అన్నా కూడా ఆడను నేను మీరు ఆడలే ఇప్పుడు కూడా ఆడను ఇప్పుడు షూటింగ్లో అయితే మాలో మేము ఆడుకుంటాం లేకపోతే నేను మా మేకప్ మేము ఇద్దరు కొంచెం ఎదురు బదులు ఆడుకుంటాం వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు అబ్బో ఇవాళ పాయింటే ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు చాలా అవును అందుకని ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా అంతే అయిందిగా సినిమా కూడా అంతే సో ఇప్పుడు ఇన్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తే ఒకటి మీ టైంలో ఉన్న పరిస్థితులకి ఇప్పటికీ చాలా మార్పు వచ్చేసింది మీరు మా అసోసియేషన్ ఉన్నప్పుడు ఉన్న మా వేరు ఇప్పటి మా వేరు కొట్టుకు చేస్తున్నారు అట్లీస్ట్ దాసరి ఉన్ బతికున్నప్పుడు ఏంటంటే ఏదో ఒక పెద్ద దిక్కుగానే ఉండేవాడు ఎగ్జాక్ట్గా ప్రభుత్వంతో ఏదన్నా ఇష్యూ వస్తే ఏం సంగతి అనేవాడు కొంచెం గర్జించేవాడు ఏ మాట కామంటే అతను ఏమి ప్రాధాయపడేవాడు కదా గర్జించేవాడు దాసరి కదా ఇది ఎవరికి రాలా ఇప్పుడు పెద్ద దిక్కు లేదు ఏదో ట్రై చేస్తే చిరంజీవి మీద రాళ్ళు రప్పలేశారు అదే చిరంజీవి గారిని ఒప్పించా నేను అదే సరే మీరు బాధ్యత తీసుకోవాలని అంటే సరే అన్నాడు అన్నాడు అంతే మరి ఆయన మీద ఏదో ఏదో కామెంట్ చేసేపటికి ఆయన చిచ్చి నాకెందు చిచ్చి నాకు వద్దు నాకెందుకు నేను సినిమా పెద్దగా ఉండదలుచుకోలేదు సినిమా బిడ్డగా ఉంటాను అదే అదే ఏదైనా సినిమా పరిశ్రమకు అవసరం వచ్చిన రోజు నన్ను పిలిచి నాకు ఈ పని చెప్తే చేస్తాను సో ఎందుకు ఇంత ఇట్లా అయిపోయింది ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఒక పక్క ఏమో మీరు మీ టైంలో అంటే మీ టైమే కాదు పదేళ్ళ క్రితం వరకు వెళ్తే కూడా ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర కూడా అత్యంత గౌరవం పొందేవాళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు డైరెక్టర్లు అయినా హీరోలైనా ఇప్పుడు నిన్నగాక మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ అన్నాడు కదా దేశం అంతా అభిమానించే వ్యక్తులను కూడా చేతులు కట్టుకుని నిలబడేటట్టు చేసిన ముఖ్యమంత్రి అని జగన్మోహన్ రెడ్డిని అన్నాడు కదా సో హీరోలు అందరూ ఆ రోజున వెళ్తే సాగిలు పడ్డారు కదా అసలు సాగిలు పడ్డారు ఒక అదే కదా గేట్ బయట కారు లాపి నడిచి వచ్చారు లోపల నడిచి వెళ్ళారు నడిచి వచ్చారు నడిచి వచ్చారు ఏ వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్న స్టేటస్కి ఎట్లా ఉండాలి ఏమరి నేను ఆ రోజుల్లో నాకు నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గొప్ప అనాలా వీళ్ళ చేతగాని తనం అనాలా రెండు తప్పే అప్పుడు అతను అంటే వీళ్ళు వెళ్తే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఆపేశారు ఇక్కడ వరకేనండి ఐ ఎగ్రీ ఆపేటప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళాలా అది వెనక్కి తరిగి రావాలి అప్పుడు అది నిజంగా అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాది ఒకటే పాయింట్ అండి నేను అడుగుతాను మీరు ఒక్కొక్క సినిమాకు వంద కోట్లు యాభై కోట్లు మీ ఇష్టం వచ్చినన్ని కోట్లు తీసుకోండి పర్లేదు సమస్య ఏంటప్పుడు టికెట్లది ధరలు అంతే కదా అంతే కదా ఓకే జగన్మోహన్ రెడ్డి మీ మీద కక్ష కట్టాడు అనుకుందాం మీ సినిమాలకి టికెట్ల రేట్లు పెన్షన్ ఇవ్వడం అనుకుందాం ఫైన్ తగ్గించుకో ఒక సినిమాకి అదే ఒక యాభై ఏళ్ళు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడు ఉండడు కదా నువ్వు యాభై ఏళ్ళు హీరోగా ఉండవు కదా ఒక సినిమాకో రెండు సినిమాలకు రెమ్యునరేషన్ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తగ్గినంత మాత్రాన వీళ్ళు ఏమి బికార్లు అయిపోరు కదా వాళ్ళ స్పాన్ పెరిగింది కదా మార్కెటింగ్ పెరిగింది కదా అక్కడ వచ్చేది అంత ఆంధ్రలో రాకపోయినా వస్తే అంత వస్తున్నాయి వస్తుంది కదా ఇది వరకు అంటే ఓన్లీ ఆంధ్ర తెలంగాణనే ఇది ఉన్నప్పుడు అంతగా ఎందుకు అది అసలు అది నాకు నచ్చందే అది ఇప్పుడు చిరంజీవి అనేవాడు అత్యంత కష్టపడి కింద నుంచి పైకి ఏ సపోర్ట్ లేకుండా ఇండస్ట్రీలో లేకుండా లేకుండా అదే ఎదిగినవాడు డెఫినెట్గా ఈ ఈ డిజర్వ్స్ రెస్పెక్ట్ డెఫినెట్గా ఆ మనిషిని అలా కొంగొట్టారు ఆ రోజు అతను జరిగిందండి 
అంత ముందు ఒక పిలిచారు ఆయన సౌలు సోలగా వెళ్ళి పిలిచినప్పుడు చక్కగా పోర్టుకెళ్ళి ఒక కార్ వెళ్ళింది సీఎం గారు సీఎం గారు వైఫ్ వచ్చి రిసీవ్ చేసుకోవాలి తీసుకెళ్ళారు మళ్ళీ కార్ ఇచ్చి పంపించారు తర్వాత అందరుగా అందరు హీరోలను కలుపుకొని వెళ్ళాలి నేను ఒక్కనే వెళ్తాం కదా నేను అందరిని కలుపుకొని వెళ్తే గేటు బయట తీసి నడిసిరమన్నారు అవును నడిసిరమన్నారు ఆయన ప్రాధాన్యపడాల్సి వచ్చింది సో దాని గురించి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అది ఎవరైనా అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ రియాక్ట్ అవ్వడంలో మీనింగ్ ఉంది బట్ ఈ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎందుకు ఇంత మరి ఆ రోజున అంటే అప్పుడు పరిస్థితి అప్పుడు కనుక కాదు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ తెలంగాణ ఉంది తెలంగాణ కేసీ సీఎం కేసీఆర్ గురించి ఒక్కడ మాట్లాడగలడా నోబడి అసలు అద్భుతం అని చెప్పడం తప్ప తెలంగాణలో అంతా అద్భుతమే అంతే కదా అంతే కదా ఎక్కువ మాట్లాడితే ముడి మీద అంతా అంటాడు ఆ భయం స్టూడియోల మీదకి ప్రక్రియలు వెళ్ళొచ్చు జేసీబీలు వెళ్ళొచ్చు ఏదైనా వెళ్ళొచ్చు నంది అవార్డులు ఎత్తే వదలు బారేశారు దివాణం లేదు కదా ఎన్ని సభల్లో నేను అడుగుతున్నానో దాని గురించి చెప్పడానికి లేదు పోన్ రాష్ట్ర విభజన జరిగింది నంది అవార్డు అనేది పోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చారు ఓకే ఇక్కడ ఏదో పెట్టారు మీరు ఏదో పేరు పెట్టాలి కదా ఒకసారి పిలిచినప్పుడు మాట్లా మాట్లాడితే సింహం ఎట్లా ఉంటుంది అన్నారు సింహం బాగుందండి సింహం అవార్డ్స్ అని పెట్టండి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సింహం అంటే అడవికి రాజు కదా ఇది కూడా అలాంటిదే కదా బాగుంటుంది అన్నారు ఓకే అన్నారు ఇల్లు చేయట్లా అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా బిగినింగ్లో ఒకటి రెండు ఏళ్ళు చేశాడు తప్ప ఆయన చేయలేకపోయాడు అవునండి ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్న ప్రయారిటీస్ వేరు చాలా అలా కాదు కదా అక్కడ అనౌన్స్ చేసాక నానా తిట్లు తిట్టారు కదా ఏదో కులం గెలవం అని చెప్పి అదో చెత్త అంతా అయిపోయింది అది నిజంగానండి అది మాత్రం ఇవాళకి కూడా నేను చాలా బాధపడతానండి ఏ రోజున ఎన్టీ రామారావు గారు కమిటీ నేసిన తర్వాత బ్రదర్ ఎవరు వస్తున్నారు ఏమి వచ్చారు చెప్పండి అని అడగల ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఏంటంటేనండి ఎఫ్డిసి చైర్మన్ కమిటీలు ఫామ్ చేస్తాడు ఫామ్ చేసేసి వాళ్ళకి స్క్రీనింగ్ అది ఇస్తాం స్క్రీనింగ్ అయిన తర్వాత చూసి వాళ్ళు ఇస్తారు నేను స్క్రీనింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని అపాయింట్ చేసిన తర్వాత మొదటి రోజు మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళి ఏమంటే వాళ్ళ నుంచి స్క్రీనింగ్ పదిహేను రోజులు పడతాం నెల రోజులు పడతాం రెండు నెలలు పడతాం మీరు చూడండి మేము ఎవ్వరూ ఇంటర్ఫియర్ కావు ఎవరూ లోపలికి కూడా రావు ఆఖరి రోజు అయిన తర్వాత మొత్తం మీరు సీల్డ్ కవర్ తీసుకోండి అండి అప్పుడు కూడా నేను చూడను నాకు చెప్పక్కర్లేదు అది తీసుకొని వెళ్ళి సీఎం గారికి ఇద్దాం సీఎం గారు చూసి సంతకం పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు అలౌట్ చేద్దాం అని ఇంత ఇదిగా ఉన్నామండి ఎప్పుడు రామారావు గారు అడగలే ఎవరికి ఇస్తున్నారు బ్రదర్ అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయ్యే నాకు తెలియదులేండి మీరే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అన్న నారాయణ అంత ప్రకారంగా చేసి చేస్తే కూడా చూడండి సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకసారి చూడండి రామారావు అంటే నటుడు కాబట్టి ఆయన ఎవరెవరు క్యూరియాసిటీ ఉండేది ఈయనకి అది లేదు కదా లేదు ఎప్పుడు చూడాల ఇవ్వగాని సంతకాలు ఎక్కడ పెట్టేం అంటకూడదని చెప్పి ఇంకా సంతకాలు ఎక్కడ పెట్టేసి సంతకాలు పెట్టేసేసి వేయించాడు మేమే అప్పుడు తీసి మొదటిసారిగా ప్రస్తుతం ముందు కూర్చొని చూపించాం ఇప్పుడు దాకా నాకు కూడా తెలియదు అండి ఏదో ఇప్పుడు చదివితే కానీ తెలియదు అని అట్లా చేసాం అంత ఇదిగా చేస్తే ఏదో కమ్మాళ్ళు అందరూ పంచుకున్నారు ఇంకోటి ఏదో పంచుకున్నారని చాలా చాలా బాధపడ్డానండి ఏ రోజున మేము ఎవరు కూడా వన్ పర్సెంట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ కాల జడ్జిమెంట్ అంటే జడ్జిమెంట్ అంతే కానీ మరి అదే ఇప్పుడు ఆ తప్పే తప్పెవరిది అది ఇవ్వని వాళ్ళనేమో అడగరు ఇచ్చిన వాడికేమో మోటివ్స్ అటిబ్యూట్ చేశారు సో వెరసి నంది లేదు మీ బోందా లేదు అన్నారు అంతే మీరు ఇప్పుడు బాంబేలో చూడండి సార్ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు పెట్టిన ఇంకో అవార్డులు పెట్టిన ఏది పెట్టిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవార్డులు పెట్టిన ఎవార్డు వచ్చినాడు రానాడు అందరూ వెళ్తారు హీరోలు నేను నేను అనేది అదే మనకి ఇక్కడ రారు అక్కడ ఉన్న అంబులెన్స్ ఇక్కడ ఉండదు ఇప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి వాడు కూడా అది అవార్డు ఏదైనా కానివ్వండి ఎవరికన్నా రానివ్వండి ఉందాగా వెళ్ళి కూర్చో పెద్ద బస్తాగా వెళ్ళాలి ఆయన ఇప్పుడు ఆ ఇండస్ట్రీలో ఆ ఏజ్లో ఆయన పెద్ద మనం నంది అవార్డు చూస్తే అవార్డులు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్తారు తప్ప ఇంకెవరు రారు రారు ఇక రారు అలా ఉండకూడదు కదా అందుకే మన తెలుగు హీరోలు అయితే అసలు వాళ్ళు ఎక్కడో వేరే లోకంలో ఉన్నాం అనుకుంటారు కదా అదే ఇదొక జబ్బు కదా మనకి డెమీ గార్డులుగా ఫీల్ అయిపోతుంది వాళ్ళని అంటే ఈ జనం ఏంటంటే వాళ్ళని అభిమానిస్తే అదేదో నిజంగానే మేము గొప్పవో దైవాస సంభూతులు అనుకుంటాం ఏదో చేస్తున్నట్టు ఉన్నారు అది కాదు వాళ్ళ ఇష్టం మనకు అనవసరం అది నిజంగానేనండి మా అందరికి కూడా అండి చెప్పాలి కదా ఒక స్టేజ్కి వచ్చినప్పటికి మనం సినిమా యాక్టర్లో అయిపోయి ఉన్నాం కానీ ఒక ఫీలింగు ఏదో మనం మామూలు కామన్ మ్యాన్ లాగాట్టి కాదు మనం కొంచెం హై లెవెల్ అనే ఫీలింగ్ ఉండేది కానీ కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ ఫీలింగ్ మాకు పోయింది కానీ ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది ఇంకా అది అలాగే ఉంది ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో వృత్తులు వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇప్పుడు మాది కూడా వృత్తే కదా అంతే కదా
స్టార్స్ అంతే నా దృష్టిలో స్టార్స్ ఉన్నారు అదే ఇప్పుడు నసిరుద్దీన్ షా లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి గిరీష్ కర్నాడ్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు అవును నటులు క్యారెక్టర్ ఇంత క్యారెక్టర్ అయినా సరే వాళ్ళు నటుల్లాగా ఉన్నారు అవి గుర్తుండిపోతాయి ఇప్పుడు శంకరాభరణంలో జేవీ స్వామివాదులను గుర్తుపెట్టుకున్నాయి కదా జేవీ స్వామిదులు అనేవాడు ఎవరికి తెలియదు ఇప్పటి వరకు ఎవరికైనా తెలుసా చెప్పడానికి తెలియదు మేమందరం ఏమనుకున్నాం తెలుసులేండి విశ్వనాథ్ గారికి ఏదో పిచ్చి ఎక్కింది ఆయన ఎవరో జేవీ స్వామివాదులు ఉంటాయి యాక్టర్ కూడా కాదు అతను హీరో అంట మంజు భార్గవ్ అంట కర్ణాటకలో ఇది డ్యాన్సరు అమ్మాయి హీరోయిన్ అంట పాటలన్నీ నేను శాస్త్రీయ సంగీతం అంట కరెక్ట్ ఈ సినిమాకు పెద్ద గుడ్డు సున్నా అని అనుకున్నాం అందరం అనుకున్నాం రియల్గా చెప్తున్నాను నేను ఇది పూర్ణోదయ్యవాడు ఈసారి పప్పులో కాలేశారు అని అనుకున్నాం సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మొదటి మూడు నాలుగు రోజులు కూడా యావరేజ్గా అవును తర్వాత అందుకుంది డే బై డే డే బై డే మ్యూజిక్ కోజు అంత శాస్త్రీయ సంగీతం అదిరిపోయింది స్వామియాదులు గారు అదిరిపోయాడు మంజు భార్గవ్ అదిరిపోయింది అదే చెప్తున్నా ఒకళ్ళ మించి ఒకటి చేశారు అంతకంటే గొప్ప నటులా తర్వాత అసలు మేము ఇంకోటి తెలుసు శాస్త్రీయ సంగీతం మనకి పండితులకే ఉపయోగపడుతుంది అవును శాస్త్రీయ సంగీతం అంటే పాపలకు ఎప్పుడు వెళ్ళా అవును శంకరాభరణం సినిమా అయిన తర్వాత అండి మనకి టేప్ రికార్డు లేదు తప్ప ఇంకా టేప్ రికార్డు లో క్యాసెట్ పెట్టుకొని మిరవగా బజ్జీలు అమ్మేవాడు ఎరిసన్న కాదు అమ్మేవాడు కూడా పక్కన పెట్టుకొని అవును అది సంగీతం అంటే పామరుడి దగ్గరికి అతి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆయన తీసుకెళ్ళారు అంటే నేనైతే జస్ట్ ఊరికే చెప్తున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళని కించపరచడం కోడలు పెంచడం కూడా కాదు కానీ అట్లాది చెప్పి సోమయాదులు కళ్ళు నెత్తికెళ్ళలేదు కె విశ్వనాథ్ గారి కళ్ళు నెత్తికెళ్ళ నిన్న కాక మొన్న బలగం సినిమా చూసింటారు అవును అదే కదా అందరికీ తెలుసు తెలంగాణలో చచ్చిపోతే ఎట్లా చేస్తారు ఇది అనేది దాన్ని చిన్న పాయింట్ తీసుకొని అద్భుతంగా చేశారు దాన్ని ఆఖరిలో అంటే బ్రహ్మానందం నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించండి అంటే ఒక కామెడియన్ ఆయన ఏదో ఎట్లా అంటే నవ్వుతారు అట్లా అంటే నవ్వుతారు అనుకుంటా ఆయన నేను అవసరమైతే సీరియస్ క్యారెక్టర్ కూడా చేయగలను అని ప్రూవ్ చేసుకున్నా రంగమార్తాండ్ రంగమార్తాండ్ రంగమార్తాండ్లో ప్రకాష్ రాజ్ అంత ముందు ఆ క్యారెక్టర్ చాలా చేస్తారు ప్రకాష్ రాజ్ కొట్టిన పిండి కానీ బ్రహ్మానందం ఏంటంటే బ్రహ్మానందం అనేది ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తే చేశారండి సరే బలగంధ గురించి వేరే మాట్లాడతారు నేను కరెక్ట్ అతను చేసి భార్య చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎరా మనం నాటకాలు వేసేటప్పుడు భార్య చచ్చిపోయిందంటే ఓ సోకాలు గీకాలు పెట్టేసి ఇచ్చేసేసి కళ్ళ నీళ్ళు రావులు రావట్లేదు అది నిజంగా మామిడి చచ్చిపోయిన కళ్ళ నీళ్ళు రావట్లేదు కరెక్ట్ ఎంత బాగా అది అంటున్నా నేను అది నిజంగా ఆర్టిస్ట్ అంటే అది ఆ ఫీలింగ్ తీసుకోగలగాలి సో అట్లా అదే నేను అనేది హిడెన్ టాలెంట్ చాలా ఉంటుంది మనకి హిడెన్ టాలెంట్ కాకుండా ఏంటంటే తీసుకురావాలి మేకప్ వేస్తున్నాం మనం మీరు ఏంటంటే మేకప్కి మార్క్ మార్కులు ఇస్తున్నారు మేకప్ అదే సినిమా అవుతా అంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణిక సినిమాలు చేసిన అద్భుతంగా చేశాడండి జానపదాలు చేసిన బ్రహ్మాండంగా చేశాడు చారిత్రాత్మకం చేసిన బ్రహ్మాండంగా చేశాడు ఆయనే కాదు ఆనాటి నటులు ఎవరైనా పేదవాడు అంటే చిరిగిపోయిన చొక్కా నేసుకునేవాళ్ళు అంతేగాని సూర్యంగారావు తప్ప బ్రాండెడ్ చొక్కా వేసుకోవాలా ఇప్పుడు హీరోలకు తైలేసంటే ఒక పేదవాడిగా ఒక పెట్టండి ఒక రైతు కూలీకి క్యారెక్టర్ పెట్టి మామూలు గొడ్డలు వేస్తే వేసుకుంటారా మా గ్లామర్ ఏమేమి పోతుంది అంటారు ఫ్యాన్స్ ఒప్పుకోరు మా ఫ్యాన్స్ ఒప్పుకోరు ఇంకెక్కువ మాట్లాడితే బురదలో మినరల్ వాటర్ పోసి దాన్ని అదంతా క్యాడ్బరీ చాక్లెట్ తోటి చేయమంటారు ఇదే కదా జరుగుతుంది ఇట్లా ఉంటే ఇంకా అది ఏమి సినిమాలో ఏమి న్యాచురాలిటీలు సరే ఇప్పుడు ఈ ఇంకా అయితే మీలో ఇంకా ఉంది కొంత సినిమాలో చెయ్యాలి అంటే తీయాలి అందుకనే అందుకనే నటించాలన్న కన్నా కూడా తీయాలి రెండు నటించాలని కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాజకీయ అందుకే చెప్తున్నా రాజకీయాలకి రామరమ్మని చెప్పేసి వచ్చాను సో ఇక రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళరు ఆ జోన్కి వెళ్ళలేక రాజకీయాల జోన్లోకి వెళ్ళను ఓకే మొన్నదాకా ప్రచారం చేయడానికి వెళ్దామని అనుకున్నా కానీ ఇవాళ నాకు కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ అది వస్తుంది అది కూడా అది కానీ అది కూడా రూల్డ్ అవుట్ రూల్డ్ అవుట్ బిజినెస్ కానీ మా వాళ్ళు మేము చూసేసుకుంటాం మీరు రావద్దు ఏదైనా అవసరం ఉండదు మీ దగ్గర ఏదో ఇక పెద్ద దిక్కుగా అటు వెళ్ళి కనపడేస్తారు కనపడేస్తాం అంతే సో ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ కూడా ఇక పాలిటిక్స్ దూరమే దూరమే మీ కోడలు కూడా ఇక నెక్స్ట్ పోటీ కానీ ఇట్లాంటి ఏం చేయకపోవచ్చు చేయరు చేయకపోవచ్చు చేయకపోవచ్చా చేయదా నా ఉద్దేశం అయితే చేయదు నాకు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను వెళ్తాను అంటే మన కాదను కదా మనం కాదని లేము కూడా కాదని లేము కదా ఇండివిజువల్ అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి వాళ్ళు పెద్దళ్ళు అయిపోయారు కదా ఏమంది ఇంకా అది 
సో అందుకని మీ వరకు అయితే మీరు రిటైర్ అయ్యారు ఆ ఫీల్డ్లో ఆ ఫీల్డ్లో ఇప్పుడు నేను రిటైర్ అవ్వని దేనికి అంటే సినిమా ప్రొడ్యూసర్ గాను సినిమా యాక్టర్ గాను రిటైర్ అవ్వను అవరు చేస్తాను అవకాశాలు చిన్న సినిమాలు తీస్తాను ఇప్పుడు బలగం సినిమా తీసారు సోషల్ పాయింట్ ఒకటి తీసుకున్నాడు పోతే ఎంత పోతుందండి ఒక కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు పోతుంది దట్ వీ కెన్ బేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఏంటంటే అది ఇప్పుడు ఒక వెయ్యి కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసి వస్తే పదిహేను ఇరవై కోట్లు వస్తుందో యాభై కోట్లు వస్తుందో తెలియదు పోతేనేమో మాత్రం తుడిసి పెట్టుకుపోతుంది కదా దాని బదులు ఇది మెరుగు కదా అదే ఇప్పుడు దిల్ రాజు గారు ఉన్నాడు చాలా సినిమాలు తీసాడు రామానాయుడు గారి తర్వాత అన్ని సినిమాలు తీసే నిర్మాతగా ఆయన ఉన్నాడు కరెక్ట్ పెద్ద పెద్ద హిట్లు తీసాడు ఇవాళ రోజున బలగం సినిమా తీసి దాని మీద వచ్చే ఫీలింగ్ అని సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ కరెక్ట్ అలాగే ఫిదా ఫిదా కంప్లీట్ తెలంగాణ స్లాంగ్ తెలంగాణ వాతావరణం తీసి తీసిన సినిమా ఆ రెండింటి మీద ఫీల్ అయినంత హ్యాపీ మిగిలిన సినిమాల్లో ఫీల్ అయ్యా రాలా అది అందుకని నేను కూడా అనుకున్నది అంటే చిన్న బడ్జెట్ అది సక్సెస్ కమర్షియల్ అనే సినిమాలాగా కాకుండా ఓ మంచి పాయింట్ తీసుకొని చేసే సినిమాలు మాత్రం చేయాలి చేస్తా ఆ టైపే చేస్తా ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నారు ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా చేస్తా ఓకే సో నా ఏజ్ ప్రకారం నాకు తాత క్యారెక్టర్ వచ్చినా తాత క్యారెక్టర్ చేస్తా సినిమాల్లో కాంట్రవర్సీ వరకు మీరు వెళ్ళరు మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడరు ఇక అంతా ఏంటంటే నా సినిమాల గురించే కాదు ఈవెన్ రాజకీయాల గురించి కూడా ఇక్కడ నేను కాంట్రవర్సీ మాట్లాడను అండి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ అంటే ఇప్పుడు సపోజు తెలంగాణ సీఎం గురించి పాజిటివ్గా చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఏపీ సీఎం ఒకవేళ నెగిటివ్గా చెప్పాల్సి వస్తే చెప్పరు సో టచ్ మీన్ ఆటలాగా ఉంటారు కదా అదే సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఎందుకంటే మాకున్న పాపులారిటీకి ఏది అక్కడ పాజిటివ్గా కూడా చెప్పరు జగన్మోహన్ రెడ్డి అద్భుతం అన్న అది అనరు ఇక్కడ అనకపోతేనేమో చెల్లుబాటు కదా నేను అనుకుంటున్నది ఏదో ఇక్కడ ఉంది భయం భయం ఉంది కానీ ఎప్పుడు వాళ్ళు ఏమి భయపెట్టి ఎప్పుడు చేయలేదు వాళ్ళు భయంగా మంచి జాగ్రత్తగా ఉంటాం మంచిది అని ఫీలింగ్ తప్పండి నేనేది ఏ రోజున ఎవరు ప్రశ్నించి మీరు ఇలా చెప్పండి ఇలా చెప్తే అంటే స్టిల్ పరాయి గడ్డ మీద ఉంటున్నామన్న భావన ఏదో ఉంది ఇండస్ట్రీ మేము మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పుడు మనం సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్స్ అందుకే వాళ్ళు ఎగతాలు చేసేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళం తెలుగు వాళ్ళందరూ గ్రూప్ గా ఉంది కూడా కాదు వాళ్ళు ఎగతాలు చేసేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఏదో అని అంటారంటే ఏంటి వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళని గోల్టీ 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 తిరగేసి తిరగేసి తెలుగుని తిరగేసి కానీ తెలుగు సినిమా షూటింగ్ ఇప్పుడు అక్కడ అన్ని జరిగాయి కదా తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం హిందీ అన్ని జరిగాయి తెలుగు సినిమా షూటింగ్ అన్నప్పుడు లైట్ బాయ్స్ కానీ వర్కర్స్ కానీ డ్రైవర్లు కానీ స్టాఫ్ అందరు కూడా తెలుగు సినిమా అంటే మొత్తం పండగలాగా వచ్చింది చేసేవాళ్ళు ఎక్కడ మెడ్రాస్లో ఉన్నాయి మెడ్రాస్లో ఎందుకంటే మనం పెట్టే ఫుడ్ అద్భుతమైన ఫుడ్ హీరోకి ఏ ఫుడ్ పెడతామో నిర్మాత ఏ ఫుడ్ తింటాడు అందరికి అదే అందరికి అదే అందరికీ నాన్ వెజ్ చేయడం ఊరిని ఒక్క ఐటమ్ పెట్టి వీళ్ళకి పది ఐటెంలు పెట్టడం కాకుండా నాలుగు ఐటెం పెట్టారు నాలుగు వీళ్ళకి కూడా పెట్టారు అందుకని బాగా తెలుగు సినిమాలు అంటే లైక్ చేసేవారండి తర్వాత రాత్రి దాసరి గారు లాంటి వాళ్ళు రెండింటి దాకా మూడింటిగా చేయాలి బాబు అంటే బ్రహ్మాండంగా ఆనందపడతా చేసేవారు ఎందుకంటే డబల్ పెట్టాలి వస్తాయి అవును అవన్నీ అందుకని తెలుగు వాళ్ళు వాళ్ళు బాగానే చూశారు తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మన ఇట్లా ఎవడో విమర్శించారేమో కానండి తమిళనాడు కూడా చాలా గౌరవంగానే చూశారు మనని మాకు అక్కడ ఉన్నంత వరకు తెలుగు వాళ్ళందరూ గ్రూప్ అనుకుని అందరూ కట్టుగా కట్టుగా ఉన్నాం ప్రొటెక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ గ్రేడ్ సీనియర్స్ మనం మనం మన మన లెవెల్ వేరు మన ఫ్రెండ్షిప్ వేరు మన సర్కిల్ వేరు అని ఎవరి కాలం విడిపోయాం మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రాష్ట్ర విభజన జరిగిందో మళ్ళీ సెకండ్ గ్రేడ్ సీనియర్స్ అయిపోయాయి అక్కడ అవును ఎంత ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ పుట్టి పెరిగారు మరి మాలాంటి వాళ్ళని ఇప్పుడు పుట్టి పెరగపోయినా అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఏర్పడక ముందు నైజాం స్టేట్ లో వచ్చిన మా పూర్వీకులు ఏమైనా కూడా ఇవాళ కూడా మీ మీద ముద్ర ఆంధ్ర వాడు అనే ముద్ర ఉంటారు అంటే అంటారు ఇక అవసరం బట్టి అవసరం లేకపోతే మా వాడు అంటారు అది కేసీఆర్ కూడా గొప్పతనం అనుకోండి అది అది అవసరం ఉంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మా తమ్ముడు అంటాం కేటీఆర్ అన్న అంతే అటాక్ ఉంటుంది ఏమంటుంది వాళ్ళకి అవసరం అయితే అన్న లేకపోతే దున్న ఇట్లా మాట్లాడుతుంటారు అది ఏముంది కానీ పొలిటీషియన్స్ బట్ జనరల్గా ఇండస్ట్రీ ఈ విషయం వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఒక రకమైన భయం బెరుకు బెరుకు ఉంది ఏమన్నా నెగిటివ్ వస్తుంది ఏమో ఎందుకు వచ్చింది మనం మర్యాద మాట్లాడదాం ఏదో నాలుగు మంచి మాట్లే మాట్లాడదాం అదే ఇంకా ఇంకా మా సభ మర్యాద అనేది ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఎవరికన్నా సన్మానం సభలో వెళ్ళి ఉంటుంది నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పాలి కదా అవును నన్ను రియల్ ఎస్టేట్ కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ ఓపెనింగ్ వెళ్ళి పిలుస్తారు చాలా చ
ఇట్లా కంపెనీ పెట్టారు వెరీ గుడ్ మనిషి బుద్ధిమంతుడు నాకు కూడా తెలుసు పాస్ చేయండి అవి ఇంజనీర్ మంచి పేరు తెచ్చుకోండి అది ఇదే నేను చెప్పాడు నేను మాట్లాడి మాట్లాడాను అయిపోయి సంవత్సరం తిరిగేటప్పుడు కా కంపెనీ మూతపడింది రోజు నాగేశ్వర గారి ఇంట్లో బెల్ కొట్టాడు ఒక ఆయన ఎవరు ఎవరు బాబు నువ్వు అంటే నేను ఆ రోజున మీరు ఆ ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఓపెనింగ్కి మీరు వచ్చారు కదా ఆ రోజున అన్నారు మీరు నేను చాలా మంచివాడు బుద్ధివంతుడు బాగా చేస్తాడు అని మీరు చెప్పారు కదా చెప్పారు నమ్మి డబ్బులు పెట్టాను నమ్మి డబ్బులు పెట్టానండి పోయినాయి ఇప్పుడు ఆ డబ్బులు మీరు ఇస్తారా వాడు ఇస్తారా ఎవరు ఇస్తారండి వచ్చాడు అడితే ఏమంటే అడిగినా ఏం చెప్తాడు సమాధానం చచ్చిపోయాడు అని అప్పుడు నాకు అన్నాడు అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఫైనాన్స్ కంపెనీలు చిట్ ఫండ్ కంపెనీలు బ్రాంది షాపులు ఓపెనింగ్లు ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్ళకు అని నాకు చెప్పారండి నాకు నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ కూడా అదే అందుకని ఎప్పుడు కూడా అలాంటి వాటికి ఓపెనింగ్ వెళ్ళి వెళ్ళాను అసలు వెళ్ళకూడదు కూడా ఎందుకంటే అతను అన్ని నిజంగానే ఇప్పుడు మన దేశం కానీ చెల్లుబాటు అయింది వేరే దేశంలో అయితే చూ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇందాక రియల్ ఎస్టేట్ మీరు అనిగినప్పుడు చెప్పాను సోహన్ బాబు గారు నాకు ఏం చెప్పారు నేను అది చెప్పి అవును అది ఇవాళ నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ అండి అది నేను నా చాలా మంది చాలా చోట్ల కలుసుకొని ఏమండి మీ స్పీచ్లో విని మేము కూడా రియల్వే స్టేట్లో కొంత ఇన్వెస్ట్ చేసామండి రేట్లు బాగా పెరిగండి చాలా సంతోషం అండి అంతే కదా చెప్తాంటే అవును ఆనందం కరెక్ట్ అది ఇప్పుడు సరే అంటే ఇప్పుడు పొగడతలో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు స్టేజ్ల మీద వెళ్ళినప్పుడు సభా మరి చాలా జాగ్రత్తగా నేను ఏమంటారంటే ఇది ఇది అని చెప్పి మీకు కూడా వాళ్ళకి చెప్తా ఏ కంపెనీ వాళ్ళు పిలిచారు ముందు మంచి పేరు తెచ్చుకోండి బ్రాండ్ ఇమేజ్ తెచ్చుకోండి మన దగ్గరకు వచ్చే కస్టమర్లు సాటిస్ఫై అయితే పది మందికి చెప్తాడు వాడు కనుక మోసపోయామని అనుకుంటే వెళ్ళి వెయ్యి మందికి చెప్తాడు వాడు అవును అందుకని జాగ్రత్తగా మీరు రియల్ ఎస్టేట్ కదా ఇప్పుడు మీరు కూడా చేసేది అదే కన్స్ట్రక్షన్ కదా ఇల్లు సొంత ఇల్లు అనేది ఒక ప్రతి సగట్టు మనిషికి జీవితాశయం అంటే మధ్యతరగతి పట్టుకుని అది కనుక సరిగ్గా కట్టకపోయినా నాణ్యత లోపం ఉన్న చట్టపరమైన లోపాలు ఉన్నా అది ఒక రకంగా పాపం అవును ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఉసురు తగులుతుంది తగులుతుంది నా దృష్టిలో అవును ఎవరిగా ఎందుకంటే వాడు మళ్ళీ వాడి జీవితకాలంలో మళ్ళీ అంత డబ్బు పోగేసి పోగేసి మళ్ళీ ఇంకోటి కట్టుకోలేడు కట్టుకోలేడు అంతే కదా యా ఇప్పుడు సొక్క బాలేదు అనుకోండి కొనుక్కోవచ్చు కొనుక్కుంటాం కానీ ఇది అలా కాదు కదా కాసే బాధపడతాం బాగా లైట్ టైమ్ వచ్చి అది నేను చెప్పేది జీవితం మళ్ళీ మీకు వాడికి ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళడు కదా ఇరవై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ సంపాదన మొదలు పెట్టలేడు కదా సో అందుకని ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్లో ఉండేవాడు అట్లీస్ట్ పాప భీతి కూడా ఉండాలని ఉండాలి ఉద్దేశం ఫ్రెండ్గా ఉండాలని పాప భీతి నేను వ్యాపారం ఫస్ట్ మొదలు పెట్టాపేక్ష అనేది అది ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది కానీ ఇవాళ వ్యాపారం మొదలు పెట్టినప్పుడు మన రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు ఒక చిన్న చేశారు వేసి అయితే అది మా చిన్నాన్న గారు అద్దం కింద పెట్టుకున్నాడే నేను వెళ్ళి చూసే ఏంటి ఇది అద్దం కింద పెట్టుకున్నాడని దాని మీద రాసి ఉంటాయి పది సూత్రాలు కస్టమర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్ కస్టమర్ ఈజ్ అవర్ పే మాస్టర్ కస్టమర్ ఈజ్ అవర్ గాడ్ ఇట్లా ఓ పది ప్రిన్సిపల్స్ లాంటివి రాశాడు సూక్తులు నేను ఆ సూక్తుల నుండి ఈ రోజుకు కూడా తూచ తప్పకుండా పాటిస్తాను కస్టమర్ ఎవరినో వచ్చి అది కాదు మనం చెప్పేది ఇది కాదండి అదే అంటాడు ఆర్గ్యూ చేయకూడదు ఆర్గ్యూ చేయకూడదు అది కరెక్ట్ అని మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అని అండి కానీ ఇందులో వచ్చింది ఇది ఉందండి అని మెత్తగా చెప్పాలి ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినా ఉండదు అతన్ని అయిపోతే చాలా కరెక్ట్ అండి చాలా మంది ఇలా చేస్తున్నారండి కానీ అది ఆ విషయంలో మాత్రం ఇది అండి అంత అయిపోయాక మనం చెప్పాం చెప్పాలి తప్ప అంటాడు అవును ఏంటి తప్పు ఇంకేం తెలుసు బొంద అన్న అనుకోండి తగులుకుంటాడు ఇక మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ అందుకని అది అది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాను డే వన్ నుంచి సో ఇక ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ విషయంలో ఇక వాళ్ళు పిల్లలు చూసుకుంటారు రాజకీయం అయిపోయింది సినిమాలు సో మీరు చెప్పినట్టు ఇక నుంచి ముందు ముందు చక్కటి సందేశాత్మకంగా ఎట్ ద సేమ్ టైం నష్టం రాకుండా వాణిజ్యపరంగా కూడా సక్సెస్ అయ్యేటి ఒక మంచి మంచి సినిమాలు అంటే అడావుడు లేని సినిమాలు అది అడావుడు లేని బడ్జెట్ సినిమాలు అంటారా వాటిని బడ్జెట్ బడ్జెట్ సినిమాలు బడ్జెట్లో కూడా అన్ని బడ్జెట్ లో బడ్జెట్ లో బడ్జెట్ లో బడ్జెట్ అంటే మళ్ళీ హై బడ్జెట్ కాదు అలాంటివి మీ చేతుల మీదుగా రావాలని మళ్ళీ మీ జైబేరి నిర్మాణ సంస్థ మళ్ళీ మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్